একটা মিথ্যেকে বারবার প্রচার করা হলে সাময়িকভাবে তাকে সত্যি বলে মনে হলেও মিথ্যে কখনো সত্যি হয় না ভারতীয় সিনেমায় হিন্দি ভাষার সিনেমাকে জাতীয় চলচ্চিত্র বলে চালাবার একটা সরকারি দুর্ভিসন্ধি দীর্ঘদিন ধরে চলেছে যার ফলে আঞ্চলিক ভাষার চলচ্চিত্রগুলো ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং আরও হতে চলেছে ভারতীয় সিনেমায় আঞ্চলিক ভাষার অসামান্য সব কৃতিত্বকে অনেকটাই ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে হিন্দিত্বের নামে এজন্য আঞ্চলিক ভাষায় বিভিন্ন ছবি বিশেষত বাংলা মালায়ালাম মারাঠি অসমিয়া ইত্যাদি ভাষার চলচ্চিত্র দিনে দিনে রুগ্ণ শিল্পে পরিণত হচ্ছে নমস্কার আমি আখির অক্ষিত আপনারা দেখছেন সৌজন্য আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় এমন একজন কিংবদন্তি কারিগরকে নিয়ে যিনি নীরবে সম্প্রতি ভারতীয় সিনেমার জগতে অসম্ভব অসাধারণ কৃতিত্ব রাখার পরেও পরিমাণ করে চলে গেলেন হ্যাঁ আমরা কথা বলবো বিখ্যাত আলোকচিত্রী সৌমেন্দু রায়কে নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো সৌমেন্দু রায়ের ব্যক্তিগত জীবন ভারতীয় সিনেমায় তার অবদান এবং অবশ্যই তার উপেক্ষা নিয়ে সৌমেন্দু রায় ছিলেন সত্যজিৎ রায়ের প্রধান সিনেমাটোগ্রাফার আমার মনে হয় না যে রায় কাকুর মানে ফটোগ্রাফি কোনো অংশে কমজোরি বিদেশের ডিওপির থেকে সত্যজিৎ রায় সবকটা ছবিতেই উনি কাজ করেছেন জানতাম উনি সিনেমাটা বুঝতে ডাউন টু আর্থ মানুষ ছিল ওরা প্রচুর কাজ দেখেছি এত বড় মাপের একজন মানুষ যিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন তিনিও কিন্তু আন্তর্জাতিক মান আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উপরের দিকে দাঁড়ায় যথেষ্ট উপরের দিকে দাঁড়ায় এককভাবে একটি মানুষ পরপর তিনবার জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন এটা কিন্তু একটা মানে বিরল প্রাপ্তি সেই সিদ্ধার সৌমেন্দু রায় পেয়েছেন কিন্তু তারপরেও যে উপেক্ষার জায়গাটা সেটা কিন্তু রয়েই যায় সৌমেন্দু রায় ভারতীয় সিনেমার এক প্রবাদ প্রতিম ব্যক্তিত্ব দীর্ঘ প্রায় সত্তর বছর যাবৎ তিনি ভারতীয় সিনেমার বিভিন্ন ধারার সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন ক্যামেরা ছিল সৌমেন্দু রায়ের প্রথম প্রেম এই অকৃতদার শিল্পী সারা জীবন নিরলসভাবে ক্যামেরার সাথেই নিবিড় সক্ষতায় বাস করে গেলেন দীর্ঘ নব্বই বছরের জীবন গত সাতাশে সেপ্টেম্বর সকাল এগারোটায় দক্ষিণ কলকাতার বাসভবনে পরলোকে চলে গেলেন সৌমেন্দু রায় সারা জীবন যে অনাড়ম্বর জীবন কাটিয়েছিলেন এই প্রবাহ প্রতিম আলোকচিত্রী একইভাবে এই উপেক্ষিত মানুষটি অনাড়ম্বরভাবে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেলেন বুধবার সন্ধ্যে ছটা উনিশশো বত্রিশ সালের সাতই ফেব্রুয়ারি উত্তর কলকাতার গ্রে স্ট্রিটে একটি ভাড়া বাড়িতে জন্মেছিলেন সৌমেন্দু রায় কিন্তু সৌমেন্দু শৈশব যৌবনের অনেকটা সময় কাটিয়েছিলেন সুদূর মধ্যপ্রদেশের ধরমজয়গড়ে বাবা ছিলেন ধরমজয় গড়ে রাজমাতার লিয়াজ ও অফিসার সত্যজিৎ রায়ের প্রধান সেনাপতি বাংলা আলো ছায়াকে মায়াবী রূপকথার জগৎ থেকে পরিচিত দৈনন্দিনের কান্না হাসির কঠিন বাস্তবে নিয়ে দাঁড় করানোর যিনি অন্যতম রূপকার তাকে সবাই চিন্ত ক্যামেরাম্যান কালুদাবু দুধে আলতা ফর্সা এই অসামান্য আলোকচিত্রে ছিলেন বরেণ্য পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের ডান হাত গুণমুগ্ধ ছাত্রকুলে রায় স্যার ক্যামেরায় সর্বাধিক জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত এই সিনেমাটোগ্রাফার আজও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিস্তৃতির অন্ধকার দাদা সৌজন্য স্টুডিওতে আপনাকে শুভেচ্ছা ধন্যবাদ আপনি হলেন সেই সৌভাগ্যবানদের একজন যিনি এমন একজন বিরল ব্যক্তিত্বের সাথে কর্মসূত্রে দীর্ঘ সময় কাটাতে পেরেছেন সম্প্রতি চলে গেলেন সৌমেন্দু রায় ওনার শেষকৃত্যেও আপনি সারাদিনই ছিলেন ওর অসংখ্য গুণমুগ্ধ বন্ধু পরিবার পরিজনের সঙ্গে সৌমেন্দু রায়ের সাথে আপনার প্রথম আলাপচারিতা প্রথম পরিচয় কবে স্মরণে আছে আমার সাথে সৌমেন্দু রায়ের প্রথম আলাপ প্রায় কুড়ি বছর আগে আমার মনে হয় দু সালের কথা আমি তখন দিল্লি প্রবাসী আমি দীর্ঘদিন কর্মসূত্রে দিল্লিতে ছিলাম এবং একটি ফিল্ম ইনস্টিটিউটে পড়াতাম 
তো সেই ফিল্ম ইনস্টিটিউটের বাইরে আমরা দিল্লির চিত্তরঞ্জন পার্কে একটা মোশন পিকচার ফটোগ্রাফি ওয়ার্কশপ করার কথা ভেবেছিলাম এবং সেটা প্রথম ছিল দিল্লির আমরা ক্যামেরা ব্যবস্থা হয়েছিল জামিয়া মিলিয়া থেকে তো সেই সব যখন হয়ে গেল সিক্সটিন সিক্সটিন এম এম এ ক্যামেরা তখন আমি সৌমেন্দু রায় তো মাথায় ছিলেনি কি স্যারকে নিয়েই করব তো আমি কলকাতায় এলাম এবং সৌমেন্দু রায়ের বাড়িতে গেলাম এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বলছি যে স্যারকে বললাম তিনি সব আলাপ আলোচনা করার পরে বুঝলেন যে আমরা খুব সিরিয়াস এবং বললেন হ্যাঁ করব এবং গোবিন্দ নেহালিনীরও আসার কথা ছিল তিনি আসতে পারেননি তিনি জ্ঞানী ছিলেন আসতে পারবেন না তো স্যার আসলেন এবং পলদা ছিলেন স্যারের অ্যাসিস্ট্যান্ট পলদা আসবেন তো স্যার আমি সব কথাবার্তার পরে খুব ইতস্তত করে এত বড় মানুষের সামনে আমি বসে আছি আমি ওনার কি প্রফেশনাল ফিজ হবে সেইটা আমি জানতে চাইলাম এবং শুনে তোমরা অবাক হবে হয়তো আমরা জানি এটা খুব মানে হাইলি প্রফেশনাল ওয়ার্ল্ড স্যার অনেকটা জিব্বার করে বললেন না না আমি পড়িয়ে পয়সা নিই না আমি অবাক হয়ে গেলাম এবং তারপরে বললেন আমার তো বয়স হয়েছে আমাকে একটু তোমরা ভালো করে নিয়ে যাও আর ভালো করে নিয়ে এসো তো আমি তখন যাই না কি উনি এক্সপেক্ট করছেন আমি বললাম স্যার এবং প্লেনে না এসি টু টায়ার চলবে না না এসি টু টায়ার চলবে এসি টু টায়ার চলবে এবং মানে দিল্লির স্যারের স্ট্যান্ডার্ডে এসি টু টায়ারে কিছুই নয় তার একটা এক্সিকিউটিভ ক্লাসে যাওয়া উচিত প্লেনের সেকেন্ড হচ্ছে আমি বললাম স্যার আমাদের তো সমর্থ নেই হ্যাঁ বুঝতে পারছি তো কী হয়েছে আর আমি যদি বঙ্গভবনে আপনার থাকার ব্যবস্থা করি ভালো তো বঙ্গভবন তো বেশ ভালো এবং উনি বঙ্গভবনে থাকলেন এবং সেইটা প্রায় পনেরো দিনের একটা অসাধারণ অভিজ্ঞতা একটা ওয়ার্কশপ হলো এবং সেখানে আমরা ফিল্ম এক্সপোজ করলাম ছাত্ররাও ভীষণ খুশি হয়েছে তারা অনেকেই পরবর্তীকালে ফিল্ম জগতে কাজ করছেন এবং স্যারের সাথে সেই প্রথম সান্নিধ্য আলাপ তো আগে হয়েছে সান্নিধ্য পাওয়া এবং হাতে নাতে ওই রকম একজন প্রবাদ প্রতিম আলোকচিত্রীকে কাজ করতে দেখা আর সেটা তো সেলুলয়েড ক্যামেরা তার অনেক রকম বাধ্যবাধকতা থাকে এবং প্রচুর আমরা আউটডোর করেছিলাম উইথ ট্রলি ক্রেন এভরিথিং একদম শুটিংয়েরই মানে পরিবেশ এবং স্যার অক্লান্তভাবে তখন যথেষ্ট বয়স হয়েছে কুড়ি বছর আগে মানে স্যারের বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে হ্যাঁ সত্তর সত্তর কিন্তু তিনি অক্লান্তভাবে কাজ করলেন কর্মসূত্রে পৃথিবী জোড়া যার খ্যাতি ব্যক্তি মানুষটা আসলে কেমন ছিলেন আপনি তো খুব কাছের থেকে ওনাকে দেখেছেন ছাত্র আপনি কাজের সময় দেখেছেন কাজের বাইরে দেখেছেন বাড়ির মধ্যে দেখেছেন ব্যক্তি মানুষটা কেমন এই যেটা বলছিলেন ট্রেনে আসার ব্যাপারে বা অন্যান্য সব ক্ষেত্রে আন্তরিকতায় এই জায়গাটা আমরা জানতে চাইব সৌমেন্দু রায় ব্যক্তিগত জীবনে প্রথম তার পরিচয় আমার মনে হয় তিনি একজন খাঁটি বাঙালি ছিলেন আপাদ মস্তক বাঙালি আমি তোমাকে একটা কথা বলি আমি যখন দিল্লি থেকে আসতাম তখন দিল্লির মানে সাউথ কলকাতার সরি একটি বিখ্যাত মিষ্টির দোকান একটা চেন তাদের থেকে আমি মিষ্টি কিনতাম স্যার কিন্তু মিষ্টি খেতে খুব ভালো আসছেন সেটা আমি দিল্লিতে থাকার সময় বুঝেছি মিষ্টি নিয়ে যেতাম এবং আমি গেলেই ওই মিষ্টিটা হাতে দেখে আমি প্রণাম করার আগেই স্যার বলতেন তুমি একেবারে খাঁটি বাঙালি থেকে গেলে এতদিন দিল্লি থেকেও কিচ্ছু করতে পারলেন না খাঁটি বাঙালি থেকে গেলে মানে আমি যে ওই মিষ্টি যে নিয়ে ঢুকতাম এটা স্যার কিন্তু খুব র্যালিশ করতেন হ্যাঁ যে এই যে বাঙালিত্ব তো সেটা কিন্তু উনি প্যান্ট শার্ট পরতেন উনি ধুতি পরা বাঙালি নন কিন্তু আপাদ মস্তক বঙ্গ সংস্কৃতিতে ঢাকা কারণ তার যে জীবনে যে অসাধারণ কাজ সেই কাজে তার ক্যামেরার যে মূর্ছো না ক্যামেরা তো ছবি আঁকে তো সেই ছবি আঁকাটা তার সঙ্গে মানে ব্যক্তি পারসেপশানের ইন্ডিভিজুয়াল পারসেপশানের খুব বড় ভূমিকা থাকে এবং একজন সিনেমাটোগ্রাফার তাকে কিন্তু 
শুধু তাকে ছবি তুলতে হয় না সেই ছবি তুলতে তো অবশ্যই হয় প্রাথমিকভাবে কিন্তু তার সাথে তাকে অনেক কিছু কনসিডার করতে হয় যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা কেমন আছে কস্টিউম কেমন আছে লাইটটা আমি সেরকম করব মেকআপটা কেমন আছে সেই মতো আমি লাইট করব শুধু তাই নয় আরও বড় হচ্ছে এই পার্টিকুলার সিনে চরিত্র কি ডায়লগ ডেলিভারি করছেন সেই ডায়লগটার মুড কি তো সেই ডায়লগটার মুডের মতো তো আলো করতে হবে সারের যেটা ক্যামেরার খুব বড় অবদান যেটা আমরা পরে হয়তো আলোচনা করব সেটা হয়তো আলো এবং সেই আলোটা সংলাপের মুড দেখে এবং কাহিনীর মুড দেখে চরিত্রের সেই অবস্থান থেকে সেই সময়ে করতে হয় তো এইগুলো তখন হয় মূলত উনি বাংলা সিনেমায় কাজ করছেন যে বাংলা সংস্কৃতির সাথে আপনি যখন খুব সম্পৃক্ত হচ্ছেন তখনই আপনি এইভাবে সব জিনিসটাকে সামগ্রিকভাবে ভাবতে পারতেন পারবেন এবং সৌমিন্দু রায় সেটা অত্যন্ত সার্থকভাবে করেছেন সৌমিন্দু রায় ছিলেন সত্যজিৎ রায়ের প্রধান সিনেমাটোগ্রাফার কাজ করেছেন বুদ্ধদেব দাসগুপ্ত কাজ করেছেন তপন সিনহা তরুণ মজুমদার উৎপলেন্দু চক্রবর্তীর মতো জবাব প্রতিম মানুষদের সাথে সেই অর্থে আমরা বলতেই পারি উনি সেরা তৎসত্ত্বেও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ওনাকে আমরা সেভাবে পাইনি এটাকে আপনি কিভাবে দেখবেন আমরা কি কোনোভাবে বলতে পারি উপেক্ষা হ্যাঁ তুমি যেটা বলছো যে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে দেখো আমার বলতে দ্বিধা নেই এখানে একটা বঞ্চনার জায়গা নিশ্চয়ই তৈরি হয়েছে প্রাদিক প্রাদেশিক সিনেমা এবং আঞ্চলিক ভাষার সিনেমার জন্য একটা বঞ্চনার জায়গা তৈরি হয়েছে এবং সেটা কিন্তু দীর্ঘ সত্তর বছর ধরে হয়েছে তার একটা মূল কারণ হচ্ছে হিন্দি ভাষাকে জাতীয় ভাষা হিসেবে জোর করে চাপিয়ে দিয়ে সেই হিন্দি ভাষায় যে ধরনের সাংস্কৃতিক চর্চা হয় সেগুলোকে প্রাধান্য দেওয়া যার ফলে একটা একটা বৈমাত্রিক অ্যাটিটিউড স্টেপ মাদারলি বিহেভিয়ার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের শুরু থেকে কিন্তু আছে যদিও বাস্তবটা হচ্ছে এই যে সিনেমার ক্ষেত্রে বাংলা সিনেমা মূলত মালায়ালম সিনেমা অ্যাসামিজ আসামীয় ভাষার অসমীয় ভাষার সিনেমা গুজরাতি সিনেমা মারাঠি সিনেমা কিন্তু ভীষণভাবে উন্নত অ্যাজ কম্পেয়ার টু হিন্দি কিন্তু তুমি লক্ষ্য করবে যে তামিল সিনেমা ছাড়া তামিলভাষীরা তারা একটা নতুন একটা জনার তারা অ্যাডপ্ট করেছে সেখানে সেই মানে ভায়োলেন্স সেক্স ইমোশন চূড়ান্ত পর্যায়ে এবং তারা কিন্তু মানে শেয়ানে 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 বলে যেটা হিন্দি সিনেমার সাথে তারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করে যাচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রে হিন্দি সিনেমার থেকে তাদের মার্কেট অনেক বেশি ভালো সেটা আমরা সাম্প্রতিককালে বেশ কিছু ছবিতে দেখেছি কিন্তু তোমার যেটা প্রশ্ন সেখানে ফিরে আসছি এইটাই কিন্তু বঞ্চনার সূত্রপাত সৌমিন্দু রায়ের মতন মানুষ এবং তার মতন মানে একজন কারিগর যিনি সাতরঞ্জকে খেলাড়ি আমি সোনার কেল্লা আমি কোহেলি আমি অরণ্যের দিন রাত্রি সব বাদ দিলাম হুম সত্যজিৎ রায়ের একাধিক তিন কন্যা থেকে শুরু করে অশনি সংকেত তরুণ মজুমদারের অসাধারণ সব কাজ হ্যাঁ বুদ্ধ দাসগুপ্ত চরাচর ওন অফ দ্য বেস্ট আমার মনে হয় সিনেমা ক্যামেরার কাজ আমি সেগুলো বাদ দিলাম আমি বলবো সাতরঞ্জকে খেলাড়ি সত্যজিৎ রায়ের ওরকম একটা কাজ যেটা বিশ্ববন্দিত হয়েছে সেইখানে তিনি মেন সিনেমার ডিওপি হ্যাঁ অথচ তারপরে তার কাছে তো কাজের মানে লাইন লেগে যাওয়া উচিত হয়তো বলবে হ্যাঁ সৌমিন্দু রায়ের মতো মানুষরা খুব একটা প্রচার বিমুখ ছিলেন এবং তারা বম্বের প্রতি তাদের অনেক ক্ষেত্রেই অতটা তারা ছিলেন না উৎসাহী ছিলেন না সেই জন্য হয়েছে অনেক বাঙালি শিল্পীর ক্ষেত্রে হয়েছে কিন্তু সিনেমায় যে আঞ্চলিক ভাষার যারা কারিগর যারা মহান শিল্পী তারা উপেক্ষিত হয়েছেন এতে কোনো দ্বিধা নেই বলতে তিনি হুইল চেয়ার করেছেন তপন সিনহার অসাধারণ একটি ছবি মানে আমি হিন্দিগুলোর কথা বলছি এম এস সত্তুর কাজ করেছেন কিন্তু তারপরেও কিন্তু জাতীয় স্তরে আমরা যেসব সিনেমাটোগ্রাফারদের কথা জানি তাদের মধ্যে কিন্তু আমরা সৌমিন্দু রায়ের কথা জানি না 
সিনেমার ছাত্ররা জানেন সিনেমা যারা চর্চা করেন তারা জানেন সাংবাদিকরা জানেন সাধারণ মানুষ জানেন না এইটা কিন্তু বঞ্চনার ফল সৌমিন্দু রায় দেশে বিদেশে অসংখ্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন এটা আমরা জেনেছি তার মধ্যে দেশে জাতীয় পুরস্কারগুলো সম্পর্কে আপনি আমাদের একটু ধারণা দিতে পারেন আমরা জেনেছি উনি বোধ হয় সবচেয়ে বেশিবার জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন তো যদি আমাদের এ বিষয়টা একবার বলেন জাতীয় পুরস্কার ডেফিনেটলি একটা বড় স্বীকৃতি আমরা অনেকেই অনেক রকম অনেক কথা বলি কিন্তু জাতীয় পুরস্কার এখনও জাতীয় পুরস্কার এই জন্যে শুধু নয় যে জাতীয় পুরস্কারের সাথে যিনি মানে প্রাপক হন তার অনেক কিছু পাওনা অনেক যশ অনেক কিছু লেগে থাকে কিন্তু সেটা বড় কথা নয় বড় কথা হচ্ছে জাতীয় সিনেমা জাতীয় পুরস্কার একটা স্বীকৃতি বড় স্বীকৃতি এই জন্যে ভারতবর্ষে যতগুলো আঞ্চলিক ভাষা আছে তাদের সব সিনেমা সেখানে আসে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডের জন্য কতটা ধর নিরপেক্ষভাবে হয় না হয় সেসব আমরা এতে যাব না সেসব কন্ট্রোভার্সিতে যাব না আমরা ধরে নিচ্ছি নিরপেক্ষভাবে বিচার হয় এবং সেখান থেকে যিনি জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হন ডেফিনেটলি সেটা একটা বড় পাওনা এবং সৌমিন্দু রায় শুধুমাত্র মানে সিনেমাটোগ্রাফার হিসেবে তিনবার ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন আমি প্রসঙ্গত বলতে পারি আরও বেশ কিছু মানুষ আছেন হ্যাঁ আরও বেশি যেমন আমাদের বাংলা থেকে আমরা অনুপ কুমার মুখোপাধ্যায়ের কথা বলতে পারি অনুপ দা সাউন্ড ডিজাইনার বিখ্যাত সাউন্ড ডিজাইনার তিনি চারবার ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন কিন্তু সিনেমাটোগ্রাফিতে এককভাবে একটি মানুষ পরপর তিনবার জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন এটা কিন্তু একটা মানে বিরল প্রাপ্তি সেই সেটা সৌমেন্দু রায় পেয়েছেন কিন্তু তারপরেও যে উপেক্ষার জায়গাটা সেটা কিন্তু রয়েই যায় একটা খুব ব্যক্তিগত প্রশ্ন জানতে চাইব আপনি ওনাকে কাছের থেকে দেখেছেন বলে ওনার মতো এরকম সুপুরুষ যশস্বী এমন এক কথায় সব দিক মিলিয়ে এমন একজন মানুষ অথচ ওনার ব্যক্তি জীবনে বিবাহ বন্ধন কখনো আসে একেবারে ব্যক্তিগত প্রশ্ন না তুমি যেটা প্রশ্ন করলে সেটা তো অত্যন্ত মানে যে কোনো মানুষের জন্য ব্যক্তিগত আর বিশেষ করে তার মতো একজন যশস্বী মহান মানুষ তিনি যখন সম্প্রতি গত হয়েছেন আমরা সে বিষয় নিয়ে বিশেষ আলোচনা করব না তবে এতে কোনো বলতে দ্বিধা নেই তিনি অত্যন্ত সুপুরুষ অত্যন্ত দরদি অত্যন্ত গুণী একজন মানুষ সুতরাং তেমন একজন মানুষের অকৃতদার থেকে যাওয়া হয়তো একটু আশ্চর্য মানে করে আমাদেরকে কিন্তু এটা কি খুব জরুরি যে সব গুণী মানুষদের মানে বিবাহ বন্ধনে জড়িত হতে হবে এবং তারা এ করবেন না আচ্ছা স্যারের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে আমি যেটা বলবো যেটা হয়তো অত্যুক্তি হবে না সন্ন্যাস আমাদের ভারতবর্ষের একটা তো সনাতন ধর্মের প্রথা সন্ন্যাসটা কি ত্যাগ কাজের জন্যে মানে তাদের কাছে মোক্ষ প্রাপ্তির জন্যে ত্যাগ স্যারের জীবনটা না অনেকটা তাই আমি হয়তো এটা অনেকের অত্যুক্তি মনে হতে পারে আমি তাকে সন্ন্যাসী বলতে চাইছি না আমি যেটা বলতে চাইছি তার বিষয়ের প্রতি তার ভালোবাসা তার শ্রদ্ধা সেইটা কিন্তু একটা দৃষ্টান্তমূলক মানে তার প্রথম প্রেম তার শেষ প্রেম সবই ছিল ক্যামেরা লেন্স সিনেমা সিনেমার প্রতি ভালোবাসা আমরা এর মধ্যে শুনে নেব তার ভাতুষ্পুত্র অতীশ দীপঙ্কর রায় তিনি কাউরাতলা মহাশ্মশানে এসে আমাকে যা বলেছিলেন যে সৌমেন্দু রায়ের সম্পর্ক কিন্তু পরিবারের সাথে নয় সৌমেন্দু রায়ের যে 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 বায়োলজিক্যাল ফ্যামিলি তার থেকে অনেক বড় তার এই ফিল্ম ফ্যাটার্নিটি এই যে সিনেমা জগৎ আর এই সিনেমা উনি একটা কথা খুব বলছেন যেটা তোমরা শুনবে এই বাইকটাতে যে তিনি শেষের দিকে তার সমসাময়িক যারা তারা সতীর্থরা তারা চলে যাচ্ছিলেন যার ফলে তিনি যেন কিছুটা ডিজলিউশন হয়েছিলেন এবং কথাবার্তা প্রায় বন্ধই করে দিয়েছিলেন 
সেটা খুব দুর্ভাগ্যজনক তো আমি বলবো সৌমেন্দু রায়ের কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে দেখলে হবে না একটা সামগ্রিকভাবে তার কাজের মধ্যে দিয়ে তাকে তার ইভ্যালুয়েশন করা প্রয়োজন অকৃতদার এই মানুষটি যার জীবনে পিছুটান ছিল না এমন কি সেই অর্থে অর্থের প্রয়োজনও ছিল না শিল্পের কারণে শিল্পকে ভালোবেসে যার প্রথম এবং শেষ সব প্রেমটাই ক্যামেরা লেন্স একজন শিল্পী হিসেবে শিল্পের প্রতি ওনার অনুরাগকে আপনি কিভাবে দেখছেন দেখো তুমি একদম ঠিকই বলেছ যেটা আমি আগের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলাম যে এটাই তো কোনো সন্দেহই নেই যে সৌমিন্দু রায়ের প্রথম শেষ প্রেম ক্যামেরা তিনি সবসময় ক্যামেরা নিয়ে ভেবেছেন ক্যামেরার মুভমেন্ট নিয়ে ভেবেছেন লাইট নিয়ে ভেবেছেন লেন্স নিয়ে ভেবেছেন কম্পোজিশান নিয়ে ভেবেছেন ফ্রেম সাইজ ইত্যাদি ইত্যাদি সব কিছু ভেবেছেন তার কারণ তার তো মূল যে তিনি যে ক্যাম মানে সিনেমার যে কারিগর হিসেবে কাজ করেছেন তার মূল যে যে ওয়েপেনটা অস্ত্রটা সেটাই তো ক্যামেরা সুতরাং খুব স্বাভাবিকভাবে হয়তো সবাই এইভাবে মানে এ হন না অবসেসড হন না আমি যদি অবসেস বলি তো সৌমেন্দু রায় কিন্তু ক্যামেরার দ্বারাই অবসেস ছিলেন তার সত্যি মানে যে চুপি সারে তার যে প্রেম সেটা কিন্তু ক্যামেরাই ছিল এবং দিবারাত্র আমরাও পরের দিকে স্যারকে অনেকবার দেখেছি তার বালিগঞ্জের ফ্ল্যাটে যে তিনি বসে ওই তখন বেশ মানে এ অবস্থা মানে কনফাইন্ড হয়ে গেছেন তিনি আর এই যে চেয়ারে বসতেন পাটার সামনের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে এবং এক মনে ওই সিনেমা দেখতেন হ্যাঁ বিভিন্ন পুরনো সিনেমা দেখতেন এই নয় কিন্তু যে নিজের কাজ এবং সবসময় যে বিদেশি সিনেমা দেখতেন বা বিখ্যাত পরিচালকদের সিনেমা দেখতেন তাও কিন্তু নয় বা তিনি ছাব্বিশটা ছবিতে সত্যিদার সাথে কাজ করেছেন ডকুমেন্ট্রি ফিচার মিলে তিনি যে তাহার নিজের কীর্তি দেখছেন তাও নয় আমরা অনেক সময় অনেক কন্টেম্পোরারি সিনেমা পুরনো সিনেমা তাকে বসে বসে দেখতে দেখেছি একেবারে নিঃসঙ্গ জীবন ধবল ছিলেন ধবল সেদিন এতেও ছিলেন শ্মশানে মহাশ্মশানে আমরা ধবল সেনার প্রতি আমরা তার বাড়িটও দেখে নেব তার কথাও শুনে নেব সেই ছাড়া আর কখনও আমরা যাচ্ছি আমরা তো রোজ যাইনি হ্যাঁ আমরা যেতে পারিনি আমাদের আজকে খুব আফসোস হয় হ্যাঁ দূরত্বের কারণ নানান রকম প্রফেশনাল কারণ থাকে কিন্তু মানুষই তো একা তো সেই একার সময়ও কিন্তু তিনি একা নন কারণ তিনি ওই সিনেমার মধ্যে দিয়ে অনেকের মানুষের আমি দেখেছি প্রফেশন থেকে সরে গিয়ে শেষ জীবনে তার বৈরাগ্য আসে তিনি গীতা পাঠ করেন তিনি ধর্মগ্রন্থ পড়েন তিনি সব প্রবচন শোনেন ইত্যাদিতে বহু আমরা দেখেছি তোমরাও দেখেছো নিশ্চয়ই স্যারের কিন্তু ধর্ম কর্ম গীতা বাইবেল কোরআন সব কিছুই কিন্তু সেই সিনেমা ছিল আর সেই একাগ্রভাবে একজন সিনেমা ছাত্রের মতো তিনি বসে দেখতেন এবং আমরা গেলে সেই সিনেমার আলোচনাই করতেন এইটি ছিলেন মানুষ সৌমেন্দু রায় দাদা আমার শেষ প্রশ্ন ভারতীয় সিনেমা বা বাংলা ছবিতে ওনার অবদান সম্পর্কে আপনি আমাদের কিছু বলবেন দেখো বাংলা সিনেমায় অবদান বললে তো আমাদেরকে ডেফিনেটলি বলতে হবে অসামান্য অবদান তার কারণ ফিফটি টুর আগে নাইনটিন বাহান্ন সালের আগে সত্যজিৎ রায় এতে আসার আগে আমরা যে সিনেমা দেখেছি হ্যাঁ মানে ফিফটি টু থেকে ফিফটি ফাইভ পর্যন্ত যদি বলি নির্মাণ কালটায় আমরা যে সিনেমা দেখেছি সেটার সমালোচনা না করে বলবো সেটার একটা ধারা ছিল কিন্তু সত্যজিৎ রায় তো সিনেমা জগতে এলেন একটা নতুন ধারার একটা নতুন সিনেমার পরিভাষা নিয়ে একটা ইডিয়াম নিয়ে হ্যাঁ একটা নতুন চিত্রভাস তৈরি হলো এবং সেই সময় থেকে কিন্তু সৌমেন্দু রায় সাক্ষী তিনি প্রথম ছবিতে একজন ক্যামেরা অ্যাটেন্ডেন্ট ছিলেন মাত্র সুব্রত মিত্র তোমরা জানো যে মূল ক্যামেরাম্যান ছিলেন সেইখানে তখন ক্যামেরাম্যানই বলা হতো তখন ডিওপি শব্দটা আসেনি সেভাবে ডিওপি তো আমরা পরে হলিউড থেকে শিখেছি যদিও ডিওপির অনেক বড় অর্থ আছে এনিওয়ে তো সৌমেন্দ্র রায় কিন্তু সেখানে ক্যামেরা অ্যাটেন্ডেন্ট কিন্তু আমরা দেখছি সেইখান থেকেই তিনি প্রত্যেক দিন নিজেকে ঋদ্ধ করছেন আহরণ করছেন জ্ঞান কারণ সুব্রত মিত্রের মতন একজন মানে বিরল প্রতিভা 
আর তাকে ডিরেক্ট করছেন সত্যজিৎ রায় তো এই কম্বিনেশন ভাবা যায় না যিনি এই সুযোগ পেয়েছেন তিনি যদি সেখান থেকে কিছু আহরণ না করতে পারেন তাহলে তার থেকে বড় দুর্ভাগ্য মানুষ আর কেউ নেই সৌমেন্দ্র রায় তো দুর্ভাগ্য নন অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মানুষ তিনি সেখান থেকে আহরণ করেছেন সরি সুব্রত মিত্র চোখের কারণে তাকে ডিসকন্টিনিউ করতে হয়েছিল তারপরে জানো রবীন্দ্রনাথ যে ডকুমেন্ট্রি সত্যজিৎ রায়ের সেখান থেকে সত্যজিৎ রায় সৌমেন্দ্র রায়কে দায়িত্ব দিলেন এবং ডকুমেন্ট্রি থেকে তারপরে তিন কন্যা তারপরে শুরু হলো তার যাত্রা তো তিনি প্রত্যেক দিন মানে সত্যজিৎ রায়ের হাত ধরে আমি বলবো ডেফিনেটলি কারণ সত্যজিৎ রায় পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ একজন পরিচালক এবং তিনি এই বাংলার ভূমিপুত্র সুতরাং বাংলা সিনেমার জন্য সত্যজিৎ রায়ের যে ভূমিকা বা আমি একটু প্রসঙ্গক্রমে প্রসঙ্গ থেকে সরে বলছি যে হিন্দি সিনেমাতে হিন্দি সিনেমায় আমার মনে হয় ভুবন সোম মৃণাল সেনের ভুবন সোম সেটা পাদ ব্রেকিং ছিল ভুবন সোম যেভাবে হিন্দি সিনেমাকে মুক্তি দিয়েছিলেন সেই মানে বইধর্মী আমরা অনেকে এখনও আমরা বই বলি সিনেমাকে বই বলি তার কারণ সেটা উপন্যাস নির্ভর ছিল কিন্তু সিনেমার যে একটা নিজস্ব পরিভাষা আছে সেটা তো আমাদের সত্যজিৎ রায় শিখিয়েছেন এবং আমি বলবো হিন্দি সিনেমার জগতে ভুবন সোম যে অসাধারণ চলচ্চিত্র মৃণাল সেন শিখিয়েছিলেন তো এর মধ্যে অনেকের নাম আসবে ঋত্বিক ঘটকের নাম অবশ্যই আসবে হ্যাঁ এর আসবে তপন সিনহার আসবে অদুর গোপাল কৃষ্ণের আসবে শ্যাম বেনেগালের আসবে কিন্তু এরা সবাই তাকে ফলো করেছেন এরা কিন্তু মানে এ বলতেন শ্যাম বেনেগাল বলেন যে বাংলা সিনেমার নয় ভারতীয় সিনেমায় ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর হচ্ছেন সত্যজিৎ ঋত্বিক মৃণাল এবং একেবারে রাইটলি বলেন তার কোনো এ নেই আমাদের জ্ঞানের স্বল্পতা থাকতে পারে তো তোমার প্রশ্নে ফিরে আসছি সৌমেন্দ্র রায় কিন্তু বাংলা সিনেমাকে ইনডাইরেক্টলি যা দিয়েছেন হয়তো কারো মানে সবার একক অবদান নিয়ে বিচার করতে গেলে নিশ্চয়ই তিনি একজন মানে শীর্ষ স্থানে থাকা কারিগর তিনি সত্যজিৎ রায়ের নির্দেশনায় কাজ করেছেন কিন্তু এই কথা মাথায় রাখতে অনেকে সমালোচনা করেন অনেক কথা বলেন সুব্রত মিত্রের সাথেও তারা সমালোচনা করেন মানে তুলনামূলক আলোচনা করেন তা এখানে তুলনামূলক আলোচনার কোনো জায়গা নেই আপনাকে একটা জিনিস মানতে হবে যে সত্যজিৎ রায় যে সে মানুষ নন তার হাতে সব ছিল তিনি যে খ্যাতি শীর্ষে গেছিলেন তিনি পৃথিবীর যে কোনো ডিওপিকে হায়ার করতে পারতেন কিন্তু তিনি সৌমেন্দু রায়ের ওপর ছাব্বিশটি ছবির দায়িত্ব দিয়েছিলেন সিনেমাটোগ্রাফারের দায়িত্ব তো কম নয় শুধু বিশাল দায়িত্ব দিয়েছিলেন সুতরাং আমরা যে সত্যজিৎ রায়ের মহিমা দেখি হয়তো এটাকে রিফ্লেক্টেড গ্লোরি অনেকে বলবেন বলা যায় কিন্তু এর প্রতি কোনো ডাউট নেই যে সত্যজিৎ রায়ের হাত ধরে সত্যজিৎ রায় ছত্রছায় বলবো না তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে প্রভাবিত হয়ে তার নির্দেশনায় সৌমেন্দু রায় বাংলা সিনেমাকে যা দিয়ে গেছেন তা আমরা হয়তো আগামী একশো বছর মনে রাখবো বা আমি এটা বলতে পারি যে বাংলা সিনেমা যতদিন বেঁচে থাকবে আমরা ততদিন সৌমেন্দ্র রায়ের অবদানকে সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করব আমাদের আজকের অতিথি ছিলেন অম্লান কুসুম ঘোষ আমাদের সৌজন্যে সৌমেন্দু রায়কে নিয়ে আলাপচারিতায় সঙ্গে আছেন আরও দুজন ব্যক্তিত্ব যারা খুব কাছের থেকে সৌমেন্দু রায়কে চিনতেন বিশিষ্ট সাউন্ড ডিজাইনার অনুপ মুখোপাধ্যায় আজকে আমরা কথা বলবো প্রখ্যাত সাউন্ড ডিজাইনার অনুপ মুখোপাধ্যায়ের সাথে আপনারা জানেন সম্প্রতি আমরা হারিয়েছি প্রখ্যাত আলোকচিত্রী সৌমেন্দু রায়কে আজকে তাঁরই বিষয়ে তাঁর স্মৃতিচারণ করবেন অনুপ মুখোপাধ্যায় অনুপদা আপনি নমস্কার আপনাকে আপনি তো সৌমেন্দু রায়ের সাথে মানে কর্মসূত্রে ডাইরেক্টলি ইনভলভ না হলেও ডেফিনেটলি ইনভলভ তার কারণ আপনারা একই প্রজেক্টে কাজ করেছেন এবং বিশেষত সত্যজিৎ রায়ের প্রজেক্টে কাজ করেছেন সেখানে হয়তো প্রোডাকশানে ক্যামেরা এই হিসেবে মানে সিনেমাটোগ্রাফার তখন ডিওপি বলা হতো না সিনেমাটোগ্রাফার হিসাবে সৌমেন্দু রায় কাজ করছেন সেই জন্য হয়তো লোকেশানে বা এতে আপনার হয়তো খুব বেশি হৃদ্যতা হয়নি কিন্তু পোস্ট প্রোডাকশান যখন আপনি শব্দের কাজ করছেন সামলাচ্ছেন তখন সৌমেন্দু রায়ের কাজটা আপনি দেখছেন এই সেই মতো করে সাউন্ড করছেন তো 
সেই সেই হিসেবে একটা ডাইরেক্ট যোগের কথা বলাই যায় তো আপনি যদি আপনার অভিজ্ঞতা সৌমেন্দু রায় সম্বন্ধে একটু আমাদের সাথে ভাগ করে নেন প্রথমেই আমাদের রায় দাম তার প্রতি তার বিদেহী আত্মার প্রতি শান্তি কামনা করে এই কথাগুলো বলতে আপনি ইয়ে করেছেন বলতে বলছেন এমনি কষ্ট লাগছে কারণ সৌমেন্দুদার সঙ্গে আমার সম্পর্ক দু তিনভাবে প্রথমত আমি যখন পুনা ইনস্টিটিউটে পড়তাম তখন মানিক দা অর্থাৎ সত্যজিৎ রায় যে ছবিগুলো দেখতাম ওখানে দেখানো হতো রেগুলারলি দেখানো হতো ওনার কাজ দেখে আমরা প্রত্যেকেই মুগ্ধ হতাম যে এই কাজ বিগাইন বলুন অসনি সংকেত বলুন বা আরও অন্যান্য যে সমস্ত তিন কন্যা আমার মনে হয় বোধ হয় অনায়িকা রবীন্দ্রনাথ তিন কন্যা ডকুমেন্ট্রি তো এগুলো দেখতে দেখতে ভাবতাম যে এত হার্ডশিপের মধ্যে দিয়ে কি করে এগুলো করতে পারলেন যেখানে হলিউডের লোকের স্ট্যান্ডার্ড প্রায় সেম লেভেল উইথ লট অফ হার্ডশিপ এইটা আমি দেখতাম এটা আমি ফিল করতাম মনে প্রাণে যে এটা এত কষ্টসাধ্য একটা ব্যাপার টালিগঞ্জ স্টুডিও পাড়ায় কিছু কিছু ভালো জিনিস নিশ্চয়ই ছিল টালিগঞ্জে কিন্তু আধুনিকতা র্যাপিডলি যেরকম অন্যান্য জায়গাতে বোম্বাই বা চেন্নাইতে হয় বা হতো সেরকম এই দিকটা অতটা স্পিড আপ হয়নি মানে কারিগরি দক্ষতার কথা বলছেন কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার এখনও মনে আছে আমি যখন রেগুলারলি ফিল্মের পোস্ট প্রোডাকশানের কাজ করি অর্থাৎ যেখানে ডাবিং করি বা ফলি রেকর্ডিং তখন ফলি বলতো না সিঙ্ক এফেক্ট বলতো বা মিক্সিং বা এখন বলে মিক্সিং তখন বলা হতো রি রেকর্ডিং এই কাজগুলো মানে সমেন্দুদা আমরা আমাদের রায়দা রায়দার কাজগুলো আমাকে ভীষণভাবে ইন্সপায়ার করত আমার মনে আছে একটি ডকুমেন্ট্রি মোস্ট প্রবলি পূর্ণিমা দত্ত প্রোডাকশন হবে সুন্দরবনের উপর ডকুমেন্ট্রি সেই ডকুমেন্ট্রি ওনারা ইয়ে প্রজেকশন দেখতে এসছেন এনএফডিসি বেহালায় আমি চালিয়ে প্রথম শটটা দেখে চমকে গেছি লাল কাঁকড়া যে ওই রকম লাল হয় লাল কাঁকড়ার যে ওই গ্লস ওই সমুদ্রের কি বলে বালি চড়ার ওপরে ডুকে যাচ্ছে গর্তের মধ্যে বেরিয়ে আসছে আর লাল কাঁকড়া তো লাল কাঁকড়া আর কি সেইটা বুঝতে পারলাম যে কেন নাকি এই ধরনের সম্মান দেয়া হয় তো এই হলো তো রেগুলার কাজের দিক থেকে আমরা প্রতিনিয়ত রায়দার কাজ মানে ভীষণ অ্যাটেন্টিভলি করা হতো এবং এমনি এমন ইন্সপিরেশন পেতাম যে কাজটার মধ্যে ঢুকে যেতে পারতাম মানে সহজেই আর পরবর্তীকালে পরবর্তীকালে তখন আমাদের ডিজিটাল মিডিয়া আসতে শুরু করেছে ইত্যাদি এদিকে নন্দনে যে ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল কে আই এফ এফ তার প্রায় সূত্রপাত যখন নাইনটি আশা করি নাইনটি সিক্স নাইনটি সেভেন টেভেন হবে মনে যতদূর মনে পড়ছে তো সেই প্রথম থেকেই প্রায় আমাদের একটা টিম থাকতো যেটা টেকনিক্যাল কমিটি সেই টেকনিক্যাল কমিটির কনভেনার ছিলেন দেবানন্দ সেনগুপ্ত তিনি ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের একজন সিনিয়র অফিসার ছিলেন আর ফিল্মের সঙ্গে যুক্ত উনি এখন রিটায়ার করেছেন আমাদের চেয়ারম্যান হতেন সৌমেন্দু রায় আমি একজন টেকনিক্যাল কমিটির মেম্বার হিসেবে থাকতাম আর সৌমেন্দুদার সঙ্গে থাকতেন নিরোদপল সরকার যতদূর মনে পড়ে যিনি একসময় রায়দাকে অ্যাসিস্ট করতেন এই চারজনের একটা এই টেকনিক্যাল কমিটি প্রায় ফেস্টিভ্যালের সঙ্গে যুক্ত থাকত ফেস্টিভ্যাল হয়ে যাওয়ার পরে রেগুলার ছিলাম না আমরা কিন্তু এই কদিন এই যে বারো চোদ্দ দিন হতো সব সময় ফেস্টিভ্যালকে উপলক্ষ্য করেই আমাদের ঘোরাফেরা ফেস্টিভ্যালের টেকনিক্যালিটিস 
প্রপার প্রজেকশন যাতে হতে পারে আর কিন্তু রবীন্দ্রসদন তো সিনেমা হল না মেকশিফট হল করতে হবে শিশির মঞ্চও তাই বাংলা একাডেমিও তাই ইজের শিশিতেও তাই যেটা সল লেগে তো এর জন্য আমাদের প্রত্যেককেই বিশেষ করে মানে রায়দার ক্ষেত্রেই আর কি টাফ হতো কি করে এই প্রজেকশন লাইট মেনটেন করা যাবে সব হলে তো সাইজ একরকম নয় আর মেক্সিফ প্রজেক্টার সব সময় পারফেক্ট কন্ডিশনে পাওয়া যাবে তাও নয় মানে ভাড়া নিয়ে আসা হলেও তো কিন্তু রায়দার দেখতাম যে বয়স হয়েছে বোঝা যেত কিন্তু সিঁড়ি ভাঙতে গিয়েও সে কষ্ট করে হলো সিঁড়ি ভেঙে প্রজেকশন রুম যেটা প্রায় চারতলার উপরে গিয়ে কিন্তু চেষ্টা করতেন তখন তো ওনার প্রায় সত্তর পঁচাত্তর বছর বয়স হ্যাঁ কারেক্ট এবং সে একটা প্রচণ্ড আগ্রহ পড়ে যে ভালো প্রজেকশন হোক অনেক সময় স্কোর লেন্স এনে নন্দন মেন প্রজেকশন থিয়েটারে মেন থিয়েটার হলে ভালো প্রজেকশন করার চেষ্টা হয়েছে কারণ নন্দনের মতন অত বড় হল তো প্রায় ভারতবর্ষে খুব কমই আছে এই এত বড় হলের প্রজেকশন সিস্টেমও অনেক অনেক লাইট ইন্টেন্সিটি ভীষণ খুবই বেশি দরকার হতো কিন্তু যে ডিস্টেন্স আমাদের যে যে ধরনের কার্বন আর্ক ল্যাম্প পাওয়া যা যেত সেগুলো লেন্সের ইয়ে চেঞ্জ করেও সৌমেন্দুদা চেষ্টা করতেন যাতে ব্রাইটনেস বাড়ানো যায় লেন্সটা আরেকটু ইম্প্রুভমেন্ট সেলে অনেক বেটার ছবি দেখা যাবে এই তো এই যে চেষ্টাটা উনি করতেন এমনকি প্রাইভেট ভেনু যেখানে যেখানে হতো ওই নবীনা বলুন বা নিয়ম পার্ক এই সমস্ত জায়গাতে আমরা প্রত্যেকেই আমরা চারজনেই একটা গাড়ি করে নিয়ে ঘুরতাম বিভিন্ন ভেনুতে যেতাম তার কোয়ালিটি চেক করা হতো সন্দীপ প্রায় শুধুমাত্র তো সত্যজিৎ রায়ের পুত্র নন তিনি নিজে একজন ফিল্ম মেকার প্রতিষ্ঠিত ফিল্ম মেকার এবং তিনি দীর্ঘদিন সত্যজিৎ রায়কে অ্যাসিস্ট করেছেন সেই সময়টায় যে সময় সৌমেন্দ্র রায় রেগুলারলি কাজ করছেন সৌমেন্দ্র রায় ছাব্বিশটা ছবিতে করেছেন ডকুমেন্ট্রি শর্ট ফিল্ম মিলিয়ে তো প্রথম দিকে সন্দীপ রায় অনেক ছোট ছিলেন কিন্তু পরবর্তীকালে কাছ থেকে দেখেছেন সন্দীপ রায় মনে করেন যে সৌমেন্দ্র রায় আন্তর্জাতিক মানের একজন সিনেমাটোগ্রাফার তার কারণ আমরা প্রশ্ন করেছিলাম যে সত্যজিৎ রায় তো তখন মধ্যভবনে তিনি তো আন্তর্জাতিক মানের ছবি করছেন আর তার প্রধান আলোকচিত্রী তো অপশান তো অনেক ছিল কিন্তু তিনি স্টিক করেছিলেন সৌমেন্দ্র রায় তার মানে সৌমেন্দ্র রায় স্তরটাও কি সেই আন্তর্জাতিক লেভেলে গেছিল উনি বলেছেন সার্টেনলি গেছিল আপনি শুধু সেই ব্যাপারে কারণ আপনি এফটিআইতে পড়ার সময় এবং পরবর্তীকালে আপনার ইন্টারেস্টে আপনি বহু দেশ বিদেশে ছবি দেখেছেন সৌমেন্দ্র রায়ের সেই কাজ আন্তর্জাতিক মানে কোথায় দাঁড়ায় সেটা যদি বলেন আন্তর্জাতিক মান আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ওপরের দিকে দাঁড়ায় যথেষ্ট ওপরের দিকে দাঁড়ায় হ্যাঁ এবং কোনোভাবে খেলো করা যাবে না এত বল আমি তখন বলছিলাম না যে এই হার্ডশিপের মধ্যে থেকেও যে এই বেস্ট কোয়ালিটি বার করা যায় সেটা এনারাই দেখিয়েছেন মানে বিশেষ করে রায়দা এর আগে সুব্রত মিত্র কাজ করতেন তিনি তো আনকম্প্রোমাইজিং কোনো জায়গাতেই কিছু না এটা চাই তো ওটাই চাই সৌমেন্দুদা আমার মনে হয় যে আরেকটু বোধায় লিবারেল ছিলেন উনি একটা অন্য কোনো পন্থায় জিনিসটাকে যদি অ্যাচিভ করা যায় আর সৌমেন্দুদা আরেকটা কথা বলতেন শিল্প বিশেষ করে আমাদের কাজ যেটা ইয়েতে মানে ক্যামেরা বা সাউন্ড বা এডিটিং এইগুলো হচ্ছে কীরকম যেন আমায় বলতেন যে মাংস চিনি দেওয়ার মতন এই সূক্ষ্মতা মাংস চিনি দেওয়া মাংস রান্ধার সময় যে চিনিটা দেয়া হয় সেইটা হচ্ছে ফাইননেস অফ ইউর আর্ট কোথাও ব্যাক অফ মাইন্ড কাজ করে 
আপনি নিশ্চয়ই বাকি সময় কাজের সময় সম্বন্ধে স্যারকে মিস করবেন মানসিকভাবে মানসিকভাবে উনি সব সময় আমার সঙ্গে থাকবেন সেই দিনগুলো যখন আমরা একসঙ্গে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন হলে গিয়ে চেক করতাম রায়দা আমি দেবানন্দ স্যার খুবই ইয়ে পল আমাদের নিজেদের মধ্যে আবার খুনসুটি হতো সেই সবগুলো মনে পড়বে আমার মনে আরেকটা কথা আমি মিস করলাম বলবো মিস করলাম এটাই আমার মনে হয় যে শিল্পী হয়ে ওঠার প্রথম এবং প্রধান এটা হচ্ছে কন্ডিশন হচ্ছে ভালো মানুষ হওয়া ভালো হিউম্যান বিং হওয়া এই ভালো মানুষ যদি যতক্ষণ না হচ্ছেন কোন শিল্পই শিল্প হয়ে উঠবে বলে আমার ধারণা নেই আমি এতটা বড় মাপের লোক নই কিন্তু আমি নিজেও যখন কাজ করি ভালো মানুষ সবারই সারা জীবন চেষ্টা করে গেলাম কতটা পেরেছি জানি না কিন্তু চেষ্টাটা আছে এইটা আমি সমিন্দুদাকে দেখে মনে হতো যে মানুষ কাকে বলে যে মানুষ তার মধ্যে শিল্পটা আসে কোথেকে এই ভালো মানুষের জায়গা থেকে হয়তো আসে আমাদের সঙ্গে আছে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের আহ্বায়ক দেবানন্দ সেনগুপ্ত আমরা চলে যাব দেবানন্দ সেনগুপ্তের কাছে শুনে নেব ওনার কথা যেমন আমরা জানি সবাই যে গত সপ্তাহেই আমরা বিখ্যাত আলোকচিত্রী সৌমেন্দু রায়কে হারিয়েছি সৌমেন্দু রায়কে আপনি দীর্ঘদিন চিনতেন প্রথমত আপনার বাবার শিষ্য বলা যায় শিষ্য হিসেবে তার তার কাছে হাতে নামে তিনি কাজ শিখেছিলেন এবং পরবর্তীকালে আপনি কর্মসূত্রে যখন কলকাতা ফেস্টিভ্যাল কমিটির আপনি কনভেনার এবং সৌমেন্দু রায় যখন তার চেয়ারপারসন তখন আপনাদের ডেফিনেটলি অনেক ইন্টারাকশন হয়েছে আপনি যদি স্মৃতিচারণ করেন সৌমেন্দু রায় সম্বন্ধে প্রথমে একটু জানিয়ে রাখি যে সৌমেন্দু রায়কে আমি চিরকালই রায় কাকু বলেছি এবং আজকেও বলার সুবিধের জন্য আমি রায় কাকু বলে যদি বলতে পারি সুবিধে হয় এখন সৌমেন্দু রায় তো শুরু করেছিলেন টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে অ্যাপ্রেন্টিস হিসেবে এবং সেইখানে উনি শুধু বাবার সঙ্গে যে কাজ শিখেছেন তা নয় ওখানে তখন যাই যেই যেই ক্যামেরাম্যান আসতেন উনি তাদের সঙ্গে কাজ করেছেন এবং বিভিন্ন রকম ক্যামেরাম্যানের যে আলো আলো করার যে ধরন বা তাদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সেগুলো সৌমেন্দু রায় প্রথম থেকেই কিন্তু সেগুলো মধ্যে দিয়ে গেছেন উনি প্রথমে ক্যামেরা কেয়ারটেকারের মতো শুরু করেছিলেন এবং তখন কিন্তু উনি মানে একটা অদ্ভুত ঘটনাও ঘটে আমি আস্তে আস্তে বলছি সেটা হচ্ছে আমি নিজে জয় বাবা ফেলুনা ছবিতে সত্যজিৎ রায়কে রিকোয়েস্ট বাবার মাধ্যমেই করা হয়েছিল এবং আমি অবজারভার হিসেবে একটা সুযোগ পেয়েছিলাম ওর কাঁচ দেখার জন্য সেই সময় সৌমেন্দু রায় আমাকে প্রথম দিনই বললেন শুটিংয়ের সময় যে তুই আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ করবি এইটা একটা কিন্তু বিরাট ব্যাপার কারণ অবজারভার যে যে গেছে অবজারভার তার কিন্তু কোনো দায়িত্ব নেই মানে সেই ইউনিটের কেউ নয় এবং তারপরেও তাকে বলা হচ্ছে যে তুই আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ করবি এবং এইটা সৌমেন্দু রায় নিশ্চয়ই সত্যজিৎ রায়ের সমর্থন নিশ্চয়ই ছিল কিন্তু সৌমেন্দু রায় কিন্তু উদ্যোগ নিয়ে সেই সমর্থনটা করিয়ে নিয়েছিলেন আমি লাঞ্চ করতাম এবং পরে আপনি মানে শুনলে খুব অবাক হবেন বহু বছর পরে আমি হঠাৎ একদিন আমাকে কথার সূত্রে উনি বললেন যে আমি যখন অ্যাপ্রেন্টিস ছিলাম টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে তখন আমি এক পয়সাও পেতাম না স্টুডিও থেকে এবং আমি তখন জিজ্ঞেস করেছিলাম যে লাঞ্চের সময় কি তুমি খেতে ইউনিটের সঙ্গে বললো না আমাকে ডাকা হতো না লাঞ্চের সময় আমি খেতাম না আমি বললাম তাহলে তু মানে কিভাবে চলতো কিভাবে পেট মানে প্রচণ্ড খিদে পাওয়ার কথা উনি বললেন যে আমি বাড়ি থেকে কিছু পয়সা নিয়ে আসতাম সামান্য কিছু পয়সা থাকতো বাদাম ভাইয়া টাইয়া খেতাম ওইভাবে আমি সারা দিন কাজ করতাম মানে যে লোকটা টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে অ্যাপ্রেন্টিস হিসেবে কাজ করেছে এবং আমার বাবা ওয়ান অফ দ্য ফাউন্ডার্স অফ দ্যাট স্টুডিও সেখানে সে ইউনিটের কাজ করছে এক পয়সাও পাচ্ছে না খেতেও পাচ্ছে না সেই তারই ছেলেকে যে প্রথম দিনই বলছে তুই আমার সঙ্গে লাঞ্চ করবি 
এটা আমার কাছে একটা মানে সাংঘাতিক একটা একটা ইমোশনাল একটা একটা জার্কের মতো মনে হয়েছিল যে মানুষটা কতটা মানবিক যে নিজে খালি পেটে কাজ করেছে সে আমাকে প্রথম দিনই এরকমভাবে নেমন্তন্ন করছে এটা আমার কাছে খুব একটা মানে মানুষটাকে উন্মোচন করার জন্য একটা খুব বড় ঘটনা বলে মনে হয়েছে মানে ওনার ফটোগ্রাফি সম্পর্কে প্রচুর গুণী ব্যক্তি আছে তারা অনেকেই অনেক কিছু বলবে আমার কিছু বলার অধিকারও নেই কিন্তু মানুষটা সম্পর্কে আমার যে রেসপেক্ট সেগুলো এরকম ছোট ছোট টুকরো অনেক ঘটনা ঘটে এবং সেগুলো থেকে আমি মানুষটাকে চিনতে পারি যে তিনি কতটা মানবিক এবং কতটা স্নেহশীল মানুষ এবং এইটা আপনি মানে সৌমেন্দ্রনাথ তো একটা বড় পরিচয় ছিল নিশ্চয়ই উনি কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের টেকনিক্যাল কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন শুরুর থেকেই যতদিন অবধি উনি কর্মক্ষম ছিলেন উনি চেয়ারম্যান ছিলেন পরবর্তীকালে অনুপদা চেয়ারম্যান হন কিন্তু ওই পুরো সময়টা ওই ওই যে মানে যতদিন উনি চেয়ারম্যান ছিলেন তখন যে ওনার যে দায়িত্বটা ছিল সেই দায়িত্বটা উনি এত সিনসিয়ারলি পালন করতেন না মানে আমরা অবাক হয়ে যেতাম তার জন্য কিন্তু উনি কোনো রেমুনারেশন পাবেন না কিছুই পাবেন না মানে যাতায়াতের পয়সাও পাবেন না খাওয়ার পয়সাও নেই জাস্ট উনি যাচ্ছেন এবং ওনার যতটা দেওয়া সম্ভব সেটা উনি দিয়ে যাচ্ছেন এবং দিনের পর দিন বহু মিটিংয়ে উনি যাচ্ছেন এবং করে যাচ্ছেন কাজটা এবং যেটা হলো নন্দনের প্রজেকশানের যে কোয়ালিটি নন্দনের প্রজেকশানের কোয়ালিটিটা কিন্তু মানে প্রথম থেকেই যে খুব ভালো ছিল তা ছিল না এই টেকনিক্যাল কমিটি অনুপ দাস তার সাউন্ড এবং সৌমেন্দু রায় তার ফটোগ্রাফির দিকটা মানে পিকচারের দিকটা আমূল পরিবর্তন করেছেন মানে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহই নেই এবং একটা যেটা আমি আমার মানে খুব কি বলবো একটা খুব মানে খুব পজিটিভ একটা উনি একটা কন্ট্রিবিউশন করেছিলেন সেটা হলো যে লেন্স অফ দ্য প্রোজেক্টার ওটা উনি চেঞ্জ করলেন উনি যেটা করলেন সেটা হলো জার্মানি থেকে ইসকো কোম্পানির একটা লেন্স উনি উনি ডেফিনেশন টেফিনেশন সমস্ত জেনে তার কি ক্যারেক্টারিস্টিক সমস্ত জেনে সেটা আনালেন এবং সেইটার যখন চেঞ্জ করা হলো আমরা পরিষ্কার দেখলাম যে পিকচারের ডেফিনেশনটাই পাল্টে গেল পুরো কোয়ালিটিটা মানে তার ডেপথ পাল্টে গেল তার মানে আপনি দেখলে বুঝতে পারতেন পরিবর্তনটা কি হলো এই ধরনের বড় বড় কন্ট্রিবিউশন সৌমেন্দ্র রায়ের আছে এই কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল এবং নন্দন এই দুটোর ব্যাপারই আছে এবং আরেকটা বড় কন্ট্রিবিউশন হ্যাঁ হ্যাঁ মেকশিফট হলগুলোতে উনি যেটা করতেন আমরা আমরা মানে বুঝতেই পারছেন একটা প্রজেকশন রুম সব সবচেয়ে উপরে হয় ধরুন নিউ এম্পায়ার নিউ নিউ এম্পায়ারে উঠতে হচ্ছে সৌমেন্দু রায় ওই বয়সে আমাদের সঙ্গে উঠে যাচ্ছেন ওইভাবে উঠছেন মাঝে মাঝে থামছেন হাঁপাচ্ছেন তারপরে আবার উঠছেন উঠে 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 সেই প্রজেকশন রুম অবধি উঠলেন উঠে প্রজেকশন কি হচ্ছে দেখলেন কি লেন্স আছে দেখলেন কি মেশিন আছে দেখলেন দেখে কথা বললেন কথা বলে কিছুক্ষণ বসে রইলেন কারণ ওর শরীরে তখন আর ওগুলো মানে নিচ্ছে না একদমই নিচ্ছে না ওগুলো ওগুলো উনি করেছেন জোর করে করেছেন ভালোবাসা থেকে করেছেন এবং ওগুলো যে কি দাম সেগুলো আমি জানি আর অনুপদা জানেন বা আমাদের সঙ্গে যদি আর কেউ গিয়ে থাকে সে জানবে কিন্তু মানে অসাধারণ একটা মানুষ ছিলেন অসাধারণ মানুষ আর একটা বড় কন্ট্রিবিউশন ওনার এই সরকারি দিক থেকে সেটা হচ্ছে রূপকলা কেন্দ্রের উনি মোশন পিকচার ফটোগ্রাফি ডিপার্টমেন্টের দায়িত্বে ছিলেন এবং পুরো সময়টা উনি মানে একেবারে হুইল চেয়ারে করে গিয়েও উনি ক্লাস করতেন ছাত্রদের এবং ওখানেও কিন্তু ওনার একটা বিরাট কন্ট্রিবিউশন আছে মানে বিশাল কন্ট্রিবিউশন কারণ রূপকলা কেন্দ্রের ছাত্ররা বহু জায়গায় এখন ভালো ভালো চাকরি করে কেউ কেউ ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ করছে এবং সেইখানে কিন্তু সৌমেন্দ্র রায়ের কন্ট্রিবিউশনটাও বিরাট বড় মানে সৌমেন্দ্র রায় আমার কাছে একটা খুব আইডিয়াল একটা মানুষ সে চলে গেছে যাওয়ার জন্য চলে গেছে যেতেই হবে সবাই পরিণত বয়সে গেছে হ্যাঁ অসুস্থ ছিলেন কিন্তু এরকম একটা মানুষ সত্যি মানে অসাধারণ মানুষ তার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে উপস্থিত হয়েছিলেন ভারতীয় সিনেমার প্রথিত যশা কারিগররা শুনে নেওয়া যাক তাদের স্মৃতিতে সৌমেন্দু রায়ের জীবন ও কীর্তি কথা একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ টেকনিশিয়ান শিল্পী আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন কিছুদিন ভুগছিলেন কিন্তু তার মধ্যেও উনি রূপকলার ছাত্রদের শিক্ষা দিতে যেতেন অসম্ভব স্পিরিট আর আমি তো দীর্ঘদিন ধরে চিনি কত স্মৃতি বলার কিছু নেই মানে ওনার কীর্তি সকলেই জানে উনি কিভাবে শুরু করেছিলেন পথের বাজারের সময় ক্যামেরা অ্যাটেন্ডেন্ট ছিলেন তারপরে আস্তে আস্তে 
সুব্রত মিত্র রাইস ট্রেন জি কে মেহতা রাইস ট্রেন দীনেন গুপ্তকে রাইস করেছেন অজান্ত্রিকে কাজ করেছেন সত্যজিৎ রায় সব কটা ছবিতেই উনি কাজ করেছেন নয় সুব্রত তার সহকারী কিংবা পরবর্তীকালে নিজে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্যামেরাম্যান হিসেবে তার জন্য জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন অনেক সম্মান পেয়েছেন এবং মনে হয় ওয়ান অফ দ্য লাস্ট মহিকানস ওই ক্যামেরা জেনারেশনের চলে গেলেন আর সুবিন্দ্র একটা সবার খুব প্রিয় মানুষ ছিলেন কেউ বলতো রায়দা কেউ বলতো কালুদা এই লোকটা নিজের স্মৃতি নষ্ট হয়ে গেল শেষ হয়ে গেল কিন্তু উনি অনেক মানুষের আমাদের মতো অনেক মানুষের স্মৃতিতে জীবিত থাকবেন বলে আমার মনে হয় অত্যন্ত গুণী মানুষ উনি চলে গেলেন ভীষণ খারাপ লাগছে মানে আমি ব্যক্তিগত দিক থেকে বলবো দীর্ঘ দিন ওর সঙ্গে আলোচনা করেছি টেকনিশিয়ান স্টুডিওতে রূপায়নে ওনকে ওর বাড়িতে এবং যেহেতু মানিকবাবুর সঙ্গে আমাদের একটা পারিবারিক সম্পর্ক ছিল আমার পিতৃদেব অভিনয় করেছিলেন কাঞ্চনজঙ্ঘাতে বাবুদার ছবিতে বাবা ভয়েস দিয়েছেন এসবের জন্যে রায়দার সঙ্গে একটা অদ্ভুত নিবিড় সম্পর্ক ছিল এবং জানতাম উনি সিনেমাটা বুঝতেন লেন্স থেকে শুরু করে কাহিনীর উপস্থাপনা আমার পিতৃদেবের সঙ্গেও রায়দার একটা ভীষণ ভালো সম্পর্ক ছিল সাউথে ওনা অনেকগুলো ছবিতে কাজ করেছেন পুরস্কৃত হয়েছেন এরকম একটা মানুষ চলে যাওয়া ভীষণ ক্ষতি বলে মনে হয় ব্যক্তিগতভাবে আমাদের মানে অনুপ্রেরণার জায়গায় একটা ভাটা পড়ে যায় মনে হয় কি হবে কাজ করে সব মানুষেরা নেই মানে কার দিকে তাকিয়ে কাজ করব আমার বলার বিশেষ কিছু নেই আমার মনে হয় রায়দার কাজ নিয়ে চর্চা হওয়া উচিত লেখালেখি হওয়া উচিত কথাবার্তা হওয়া উচিত সমন্বয় নেই এটা ভাবতেই খারাপ লাগছে আমি ঠিক দুপুরে খবরটা পেলাম চাকি খবরটা দিল সমন্বয়ের সাথে একটা সময় আমি বছর তিনেক রূপকলাতে কাটিয়েছি প্রথম চেয়ারম্যান ছিলাম রূপকলা উনি ছিলেন ওখানকার ফ্যাকাল্টি এবং আমাদের কমিটি উনি এটা এতে থাকতেন আমি যখনই যেতাম আমি ওনাকে সাথে না নিয়ে কোনো আলোচনা করতাম না আর উনি যে হাইটের মানুষ যেহেতু আমি চেয়ারম্যান আমার আমি পারবই না আপনি আমার ওই চেয়ারে বসুন তাহলে আমি মিটিং করতে পারব এই ধরনের ডাউন টু আর্থ একটি মানুষ ছিল ওনার প্রচুর কাজ দেখেছি শুটিং দেখেছি শুটিং ফোরে গিয়ে দাঁড়িয়ে কাজ দেখেছি কিন্তু শেষ মুহূর্তে ওই বছর তিনে একসঙ্গে থাক মানে ওরা একসঙ্গে থাকার একটা সৌভাগ্য আমার হয়েছিল তারপর আমি বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যেতাম বালিগঞ্জের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যেতাম যোগাযোগ ছিল না খুবই খারাপ লাগছে আজকে এই জিনিসটা দেখতে হলো আমাদের চোখের সামনে সৌমিন্দ্রদার সঙ্গে আমার যোগাযোগ খুব ছোট বয়স থেকে তার কারণ হচ্ছে ওর যে সে মেজদা ছিলেন তিনি আমার বাবার কলেজ ফ্রেন্ড ছিলেন তো সৌমেন্দুদার সঙ্গে তখন আমরা বুঝিয়ে নিই যে দ্য কাইন্ড অফ ওয়ার্ক হিজ বিং ডুইং এবং ওকে আমি জানতাম যে হি ওয়াজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ পথে পাঁচালি অরণ্যে দিন রাখতে তখন এগুলো হচ্ছে আমার ছোটোবেলার ইয়ে পরবর্তীতে বড় করে যখন ওর সঙ্গে আলাপ হয় এবং ওর সঙ্গে যখন আমরা কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করি অনেক পুরনো অ্যানিকডস উইথ অ্যাবাউট মাই ফাদার ইউ ডুড রিলেট আর ওর সঙ্গে আমি একটা বড় কাজ করেছিলাম উনিশশো নিরানব্বই দু হাজার সালে উইথ ইস কল উইল টু লিভ যেটা একটা ইংরেজি ছবি যেটা বিপ্লব চট্টোপাধ্যায় করছিলেন সেটাতে সৌমেন্দুদা ছিলেন দ্য সিনেমাটোগ্রাফার ও ডিওপি হোয়াট এভার ইউ কল হেল এবং এত বড় মাপের একজন মানুষ যিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন তিনিও কিন্তু হি ওয়াজ সো ডিসিপ্লিন সো হাম্বল ডাউন টু আর্থ যে আমরা হয়তো ওখানে বসে কাজ করছি উনি সুদেশ না কি হলো 
ওখানে এত দেরি হচ্ছে কেন আমি বললাম আসলে ডিরেক্টর আর ডিরেক্টরকে বলো ইট ইজ ইয়োর জব এজ এন অ্যাসিস্ট্যান্ট টু গো অ্যান্ড অ্যাক্টিভেট দ্য ডিরেক্টর উনি যা বলবেন করতে হবে আমি ট্রলিতে কতক্ষণ বসে থাকবো তারপরে আমরা আমি এবং রানা দাশগুপ্ত যে ওর অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল তখন তো আমরা সবাই মিলে জঙ্গলে নর্থ বেঙ্গলে জঙ্গলে শুটিং করতে গেছি হাতির পেটে এবার তখন সেই সময়ও কিন্তু ওই খুব যে ভীষণ দারুণ আজকাল যেরকম স্ট্যান্ডস আছে গিম্বল আছে যেগুলো হ্যান্ড হেল্ডে কাঁপে না কিন্তু হাতিটাও কাঁপছে আমরাও কাঁপছি কিন্তু হি ওয়াজ সিটিং দেয় স্টেডিলি অন দ্য এলিফেন্ট অ্যান্ড শুটিং ইট ওয়াজ ওয়ান্ডারফুল দ্য কাইন্ড অফ ডেডিকেশন অ্যান্ড অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইম উনিশশো নিরানব্বই সালে আমরা তখন অনেক ইয়াঙ্গার আজ থেকে তেইশ বছর আগে ওর কিন্তু তখন আমার যা বয়স সেরকম এখন আমার যা বয়স সেরকম তারা তার কাছাকাছি এবং সেই ভদ্রলোক কিন্তু আমার থেকে একটু বেশি কিন্তু হি ওয়াজ সো ফেট আজকে অন লুকিং ব্যাক আমার মনে হয় কট 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 করে হাতির পিঠে উঠে যাচ্ছেন ওখান থেকে নামার সময় আমরা হাত দিলে হাত দিচ্ছেন না নিজে তো আমার মনে হয় যে এই লাস্ট বছর এই যে অ্যাক্টিভ একটা মানুষ যে জীবনে যতদিন পেরেছেন কাজ করেছেন তার পক্ষে এই যে বাড়িতে বসে একটা মানে কারাগার মনে হয় শরীরটাও তখন কারাগার মনে হয় সেইখান থেকে উনি মুক্তি পেয়েছেন আশা করি উনি ভালো থাকবেন অ্যান্ড সৌমেন্দুদা উইল অলওয়েজ লিভ ইন আর হার্টস হ্যাঁ এবং আমার মনে আছে গত বছর আমি এবং অভিজিৎ দুজনে গিয়েছিলাম ওনাকে বলেছিলাম যে কিফ কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে যেহেতু সত্যজিৎ রায়ের আমরা একটা এক্সিবিশন করছিলাম আর লেখা করছিলাম তাই জন্য ওকে ইন্টারভিউ করেছিলাম ঠিক আপনি যেরম আমাদের ইন্টারভিউ করছেন অ্যান্ড হি স্যাট উইথ আস ফর থ্রি টু ফোর ডেজ টকিং অ্যাবাউট নস্টাল জিক থিংস বাট এমনই লাগ যে ওনার কথাটা সবসময় স্পষ্ট ছিল না এবং ওকে জোর করে বেশিক্ষণ ধরে ইন্টারভিউ করাটা আমাদের অমানবিক মনে হয়েছিল কিন্তু ইন্টারভিউটা শেষ হয়ে গেলে ইট ওয়াজ ভেরি নাইস টকিং টু হেম আর একটা ছবি ছিল যেখানে উনি বসেছিলেন তার পিছনে একটা রোগা এরম ছেলে দাঁড়িয়ে আছে আর সুব্রত মিত্র রয়েছেন এবং সেই ক্যামেরাটা ধরে দাঁড়িয়ে আছে উনি তো তখন বললেন আমি তো ছিলাম কেয়ারটেকার সেখান থেকে আমার বাবার চার ভাই সবচেয়ে ছোট ভাই হচ্ছেন সৌমেন্দ্র রায় আর আমার বাবা ছিলেন সেজ ভাই আমার তাই জন্য কাকা আর ছোটোবেলায় যখন একসঙ্গে ছিলাম তখন থেকেই কাকার সঙ্গে আমার খুবই ঘনিষ্ঠ ইয়ে ছিল কারণ যে কোনো কারণে হোক কাকার সঙ্গে মানে আমার বাবাও খুব তার ভাইকে থেকে খুব স্নেহ করতেন এবং পরবর্তীকালে যখন ওনার বয়স হলো তখন উনি মানে খানিকটা আমার উপর নির্ভরও করতে শুরু করেছিলেন ওনার দৈনন্দিন জীবনের কোনো অসুবিধে অসুবিধের ব্যাপারে শরীরের ব্যাপারে এইটুকুই বলতে পারি আর হ্যাঁ উনি মানে যদি বলেন ওনার আজকে চলে যাওয়ার ইয়েটা সেটা আমি সবসময় বলি সবাই কি বলছি সেটা হচ্ছে উনি খুব মানসিকভাবে একা হয়ে গেছিলেন কারণ ওনার সমসাময়িক যারা ছিলেন যত কলাকুশলী বলুন টেকনিশিয়ান্স বলুন অন্যান্য তারা কেউ আর নেই এবং যেহেতু কেউ আর নেই উনি বলেছিলেন যে আমার বেঁচে থাকার কোনো ইচ্ছে নেই কারণ ওনার জীবনটা যদিও উনি আমাদের পরিবারের এক ছিল কিন্তু ওনার বড় বৃহৎ পরিবার ছিল ওনার স্টুডিও পাড়া সেই স্টুডিও পাড়ার লোক ওনার সমসাময়িক লোক কেউ যখন রইল না ওনার কথাবার্তাও যার জন্য আস্তে আস্তে শেষের দিকে যারা দেখেছেন তারা সবাই জানেন উনি কথাও বন্ধ হয়ে গেছিল সাত বছর গৃহবন্দি একরকম অবস্থা তো সেই জন্যে মানে ওনার যাওয়াটা যদিও খুবই দুঃখের যে কোনো মানুষই বিশেষ করে নিজের কাকা আমার সঙ্গে খুবই ওনার খুব পরিণত বয়সে হ্যাঁ গেছেন সবই কিন্তু যেটা আমার আজকে ভালো লাগছে যে ওনার এই যে কষ্টটা কথা বলতে না পারা সেটা থেকে আজকে অন্তত মুক্তি পেয়েছে সেটাই আমি ভগবানের কাছে ধন্যবাদ জানাবো স্যার আমার খুবই খারাপ লাগছে আমার ছেলেরও খারাপ লাগছে আমার বড় স্ত্রীরও খারাপ লাগছে সবাই আমার খুব খারাপ লাগছে আমার আমার তো ছেলের মধ্যে দেখতে নুনি আমার যত যা সম ইয়ে করতে সমস্ত ওনার বিপদ আপদে সমস্ত ইয়ে করতে আমাকে আমি যখনই যেটা বলেছি সেটা আমার কথা সব এই বইয়ের চোখের উপর করার কথা বললাম সঙ্গে সঙ্গে বললো তোমার টাকা আছে তুমি চলে যাও যেতে পারো না বলেনি কোনো আমার ছেলে মারা গেল তখন উনিকে বললাম যে আমার তো টাকাটা কি করবো তোমার নামে যা করা আছে তুমি ওখান থেকে তুলে 
घुमाते खिचुड़ी सत्यजित रुत्र सन्दीप रायर सन्दीप रॉय दीर्घदिन बाबार छब्र सहकारी हिसाब अत्यंत देखे सौमेंदु रे आसने सन्दीप रायर कथा सम्प्रति सौमेंदु रिं सत्यजित रेर आलोकचित्री एवं जेटा बोलते गला जाए सब चाहते बसि क्च कर तो से मानुष्टी के दीर्घदिन कर्मक्षेत्र देखे एम एक मैं अलमोस्ट अपना फैमिली मेम्बर मत छ जदिव पथे पाचाल समय सौमेंदु राय थे तक अपना बसटा हाँ तक तो उन्नी कैमरा केयर टेकर छें हाँ मैं छवि देखी और तक से मैं मोटामोटी कैमरा नहीं आ इत्यादि और तक कार कथा हमार मने नहीं सत्य कथा बोलते कि क्योंकि पर अवश्य गे अवश्य गे कि मन पड़े विशेषकर बाड़ीटार कथा मन पड़े पथर पाचाल बाड़ीटार कथा बोड़े से मन पड़े और तक तो मन हिल एक पिकनिक हे इत्यादि तक जो कि क्या हे तो बुझते परतम ना तक हमारे दो एक बचर बस मार कोले ठाकुमार कोले एरक एक बेपार आ कि तो हाँ अवश्य जतन अवश्य जतन माँ तो जेत नहीं ठाकुमा कम ठाकुमा तक बाड़ी सामलत तो कहीं से मन पड़े और तक एक हतो जो मैं पथर पाचाल जो छविगुलो देखी मैं स्टील्स जगो देखी मैं प्रोडक्शन स्टील्स जाके बोले से बहु लोके तुलत मैं बंशी चंद्रगुप्तर कैमरा छो एक लाइका कैमरा छो से नान हाथ घुरत से सब चे मजार बेपार हे सौमेंदु रॉय के क्यों भलो नामे डाकतें ना हय राय रायदा वार राय का और हाथ कैमरा जित उन्नी तुलत छवि खोकदा छिले दीनें गुप्त छें छवि तुलत और वंशी कू तो तुलत ही सुब्रत कू माझे माझे छवि तुलत जो को क्या जब हे तक उन्नी छवि तुलत क पथर पाचाल जो स्टील्स देखी से अनेक गुण एर मध्य सौमेंदु रायर तोला राय कार तोला तो से कारण मोटामोटी और तक थे तो बाड़ी जतायात ले कैमिन्यूर बाड़ी जतायात और तरह जख सुब्रत कूर एक चोखर समस्या देखा दिल तो तक एकषट्टी साल रवींद्रनाथ जन्म शतवार्षिकी इत्यादि तो बाबा तो डकुमेंट्री तुल रवींद्रनाथ तीन कन्या तुल तक आसले बाबा राय कार राय का अबजार्व करत देखें जो उन्नी मैं खूब खूब मान मनोज दिए सब क्याकर्म देखें और कैमरार बेपार तो उन्नी भलोकर जानत ही जेहतु कैमरा केयर टेकर छें मैं कैमरा समस्त खुले फेले आर असेंबल करते एतार्ट छें तो कई तक बाबा राय बोलें तुम्हें करो ना प्रथम राय का एक घबड़े गेलें क्यों तरह बेपार उन्नी उन्नी नैन से मैं चालेजा नैन जेटा बला उचित 
এবং ডকুমেন্ট্রিটা তো ভালো হলোই মানে আর তাছাড়া তিন কন্যা তোলা খুব কঠিন ছিল বিশেষ করে মনিহারা মনিহারার যে বিশেষ করে মুডটা এবং অ্যাটমসফিয়ার যেটা ছিল যেটা আমার মনে হয় যে তিন কন্যা দেখে কেউ বলবে না যে এটা সৌমেন্দ্র রায়ের প্রথম কাজ মানে ডেবিউ কাজ একটা ফিচার ফিল্মের কাজ কাজে এটা একটা অসাধারণ একটা কাজ হয়েছিল বলে আমার মনে হয় তারপরে তো উনি বেশ কিছুটা ছবি করলেন তারপর আবার সুব্রত মিত্র চলে এলেন কাঞ্চনজঙ্ঘা থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা তারপর আবার অভিযান অভিযানে রায় কাকা চলে এলেন তারপরে সুব্রত কাকা ফিরে এলেন মহানগর চারুলতা নায়ক ইত্যাদি করে তারপরে তারপরে একেবারে পুরোপুরি রায় কাকা আমাদের ইউনিটে ঢুকে গেলেন এবং মানে পুরোটাই উনি সামলা সামলা সামলালেন আর কি পরের ছবিগুলো তো খুব ভালোভাবেই আমার আমার মানে যা মনে হয় যা এখন ছবিগুলো দেখলে যেটা মনে হয় যে খুব অত্যন্ত অত্যন্ত উচ্চ মানের কাজ এবং আরেকটা যেটা ছিল রায় কাকার সেটা হচ্ছে ভীষণ ফাস্ট ভীষণ দ্রুত কাজ করতেন এবং এটা বাবার বিশেষ করে পছন্দ ছিল আর কি যে যে ভীষণ তাড়াতাড়ি কাজ করছেন এবং বাবা চারুলতা থেকে ক্যামেরা অপারেট করতে শুরু করলেন এবং তারপরে তার আগে কিন্তু তিন কন্যা কিন্তু সৌমেন্দ্র রায়ের অপারেশান ক্যামেরা অপারেশান এবং অসাধারণ অপারেশান অসাধারণ অপারেশান এবং তারপরে বাবা অপারেট অপারেট করতে শুরু করলেন এবং তখন রায় কাকা অনেক ক্যামেরাম্যান হয়তো একটু যে একই আমার ক্যামেরাটা নিয়ে নিচ্ছে আরেকজন অপারেট করছে কিন্তু রায় কাকা যেটা মনে করতেন যে রায় খুব নিশ্চিন্ত হয়ে যেতেন যাক তাহলে আমি এবার লাইটিংটা ভালো করে মনোযোগ দিয়ে করব অপারেশানটা নিয়ে আমার কতটা চিন্তা করার কোনো কারণ নেই আজ তারপরে এইভাবে হয়ে গেল এবং যেটা যেটা হতো সেটা হচ্ছে যে পরের দিকে এমন হয়ে গেল যে বাবা মুখ খোলার আগেই রায় কাকা জেনে যেতেন যে বাবা কি চাইছেন কাজে এটা একটা অদ্ভুত একটা একটা কেমিস্ট্রি তৈরি হয়ে গেছিল বা একটা র্যাপও তৈরি হয়ে গেছিল আচ্ছা সত্যজিৎ রায় যে মানে আন্তর্জাতিক মানের ছবি করেছেন এবং জীবন দশাতেই তিনি একটা আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব সিনেমা জগতের তার মধ্য কখনই বলা যায় সেই সময় কলকাতার মতো একটা ফিল্ম সিটিতে ক্যামেরাম্যানের খুব একটা অভাব ছিল না মানে ছিলেন সত্যজিৎ রায়ের মতো মানুষ তিনি কম্প্রোমাইজ করেননি তার কোনো ছবিতে কোনো চরিত্রের সাথে কোনো কিছুর সাথে সিলেকশনের ব্যাপারে কাস্টিংয়ের ব্যাপারে সেখানে সৌমেন্দু রায়কে তিনি ছাব্বিশটা ছবিতে কোথায় ছাব্বিশটা ডকুমেন্ট্রি মিলিয়ে সুযোগ দিলেন ডকুমেন্ট্রি শর্ট শর্ট ফিল্ম মিলিয়ে ছাব্বিশটা ছবি মানে অসাধারণ বোধহয় দুলাল দত্ত ছাড়া এরকম মানে দুলাল দুলাল দত্তই একমাত্র যিনি দুলাল দত্ত আর আরেকজন আছেন মানে অলোকনাথ দে আমাদের মিউজিকের মানে যিনি একেবারে পথের পাঁচালি থেকে আগন্তুক অব্দি ছিলেন সব ছবি নয় সব ছবি নয় সব ছবি নয় একমাত্র এই দুজন দুলাল দত্ত আর অলোকনাথ দে এর এক মানে একদম প্রথম পথের পাঁচালি থেকে শেষ ছবি অব্দি আগন্তুক অব্দি ইনক্লুডিং ছোট ছবি এবং তথ্যচিত্র ইত্যাদি হ্যাঁ 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 তো আপনি যেহেতু খুব কাছ থেকে দেখেছেন এবং পরবর্তীকালে পরিণত বয়সে দেখেছেন এবং সত্যজিৎ রায়ের সহকারী পুত্র আমি শরীরে রাখলাম সহকারী হিসাবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন তো আপনি তো সিনেমাটোগ্রাফার কে খুব কাছ থেকে দেখেছেন আপনার কি মনে হয় যে কোন কোয়ালিটিস গুলো যেমন একটা বললেন যে উনি খুব দ্রুত কাজ উনি খুব দ্রুত হ্যাঁ প্রথমত দ্রুত আর দ্বিতীয়ত মানে সুব্রত মিত্র যে ধারাটা তৈরি করে দিয়ে গিয়েছিলেন যে মানে যেটা মোটামুটি একটা 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 বেঞ্চমার্ক তৈরি করে দিয়ে গিয়েছিলেন সেইটা উনি খুব ভালোভাবে মেনটেন করেছিলেন থ্রু আউট থ্রু আউট এবং মানে আলাপ আলোচনা হতো এ হতো সেটা হতো এবং মানে উনি মানে ভীষণ ভীষণ সারাক্ষণ খুব খুব সিরিয়াসলি পুরো ব্যাপারটা করেন তখন তো মানে ওই এখন যে একটা ব্যাপার আছে না পোস্টে করে নেব এই সব ব্যাপার তো ছিল না তখন সব ভেবেচিন্তে করতে হতো মানে তখন যা যা তুলতেন সেটা থাকতো মানে তার উপরে আর কোনো কিছু মানে কাজসাজি করা হতো না পোস্টে যে সে হ্যাঁ এখন সেটা সেটা ভীষণ ভীষণই একটা ব্যাপার ছিলেন এবং ভীষণ তাড়াতাড়ি বুঝে যেতেন কি চাইছেন বাবা এবং যে কারণে বাবা ভীষণ পছন্দ করতেন যে মানে রায় থাকলে আমি নিশ্চিন্ত এই হচ্ছে ব্যাপার মানে সেটা সেরকম একটা 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 পরিস্থিতিতে পৌঁছে গেছিল আর কি সেই ব্যাপারটা কাজেই কাজেই উনি আমরা কি এখানে বলতে পারি 
সত্যজিৎ রায়ের সাথে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের যেমন একটা অদ্ভুত বোঝা পড়া হয়েছিল যে একে অপরকে বুঝতেন সত্যজিৎ রায়ের ইনস্ট্রাকশন গুলো নিতে পারতেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় খুব বড় অভিনেতা কিন্তু নিতে পারতেন অবশ্যই সৌমেন্দ্র রায়ের সাথে যে একদম সেরকম একেবারেই সেরকম একেবারেই সেরকম কারণ সব দিক থেকে নানান নানান পরিস্থিতিতে আমাদের কাজ হয়েছে তখন উপস্থিত বুদ্ধি কাজে লাগাতে হয়েছে এবং সেখানে রায় কাকুর জুড়ি ছিল না এবং সেটা মানে কালার ফিল্মই বলুন বা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটই বলুন ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটে মাঝখানে একটা ভীষণ সমস্যা হয়েছিল যখন আমরা কোডাক থেকে অরবোতে চলে গেলাম বা সেই সব সেই সেই পিরিয়ডটা ওর একটু অসুবিধা হয়েছিল কারণ মানে ফিল্মটাকে নতুন ফিল্মটাকে চিনতে একটু সময় লেগেছিল কিন্তু সেটা খুব তাড়াতাড়ি উনি করে ফেলেন এবং সেটা কিন্তু ছবি দেখে বোঝার জন্যেই যে কোথাও কোনো একটা খামতি আছে মানে ছবি মানে ছবি তোলার দিক থেকে তো কাজেই সেখানে আমি ওকে একটা মানে ফুল মার্কস দেব প্রায় প্র্যাকটিক্যালি সত্যি কথা বলতে ব্যাপারটাকে আরেকটু ইম্প্রুভ করা মানে যেটা সবসময় হয় যে সুব্রত মিত্র আমার যদ্দূর আমরা মানে জানি যে অপরাজিততে প্রথম মানে ওরকমভাবে বাউন্স লাইটিং ব্যবহার করা হলো এবং প্রথম অ্যারিফ্লেক্স ক্যামেরা ব্যবহার করা হলো মানে যেটা আগে অন্যান্য ক্যামেরায় আমরা ছবি তুলেছি তাতে অনেক সুবিধা হয়ে গেল কারণ আগের গুণ নন রিফ্লেক্স ছিল এগুলো রিফ্লেক্স হয়ে গেল সব মিলিয়ে টিলে অনেক সুবিধা হয়ে গেল আর ওটাকে মানে কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন ওই লাইটিং পদ্ধতিটা আর কি সেটা সেটা রায় কাকু ভীষণ মানতেন এবং মানে যেটা হয় না নো লাইট লাইট এই টাইপের একটা ব্যাপার যে মানে লাইট ব্যবহার করা হচ্ছে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না লাইট ব্যবহার করা হচ্ছে হচ্ছে এবং মানে এখনও বাবার আমি অধিকাং আমি সব ছবিই বলবো যে এখন মনে হয় না যে কোনটা ইনডোর কোনটা আউটডোর মানে কোনটা স্টুডিওতে তোলা কোনটা লোকেশানে তোলা সেটা এখনও ধরা যায় না এখনো ধরা যায় না এবং সেটা ভীষণ এত এত রিয়েলিস্টিক এত ওইভাবে ওইভাবে জিনিসটাকে ক্যালকুলেট করে ক্যালকুলেট করে লাইট করা এবং পুরো জিনিসটা সেটটাকে বিশেষ করে সেখানে বংশী চন্দ্রগুপ্তর একটা বিরাট একটা অবদান রয়েছে এবং যেটা বলা হতো এই থ্রি মাস্কেটিয়ার্স মানে যেটা গোড়ার দিকে ছিল আর কি যে সত্যজিৎ রায় বংশী চন্দ্রগুপ্ত সুব্রত মিত্র তারপরে সেটা সত্যজিৎ রায় বংশী চন্দ্রগুপ্ত সৌমেন্দু রায় হয়ে গেল আর হয়ে গেল আর কি কাজেই ওইটা হ্যাঁ সেটা সব সব মিলিয়ে আর কি সব মিলিয়ে এখন কারণ ভীষণ ওই দিক থেকে ওই দিক থেকে আমার মনে হয় যে এই যে সুব্রত মিত্র থেকে সৌমেন্দু রায় যে এই যে ট্রানজিশানটা সেটা খুব সিমলেস যেটাকে আমরা বলি মানে সেটা ধরা গেল না ওই 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 এই যে এই যে চেঞ্জটা যে হাত বদল হয়েছে ক্যামেরাম্যান বদলেছে বা ডিওপি আজকালকার কথায় ডিওপি বদলেছে তো সেটা কিন্তু ধরা গেল না কারণ না সেটা তো একটা একটা পরিচালনা প্লাস একটা প্ল্যানিং ইত্যাদি হোমওয়ার্ক ইত্যাদি সব মিলিয়ে টিলিয়ে খুব প্রিসিশন সব মিলিয়ে টিলিয়ে সেটা তো বটে কিন্তু এডিটিং এর প্যাটার্ন সব মিলিয়ে কিন্তু সেখানে সৌমেন্দ্র একটা বিরাট পার্ট প্লে করছে পরিচালক এবং সিনেমাটোগ্রাফার এর কোন না না মত বিরোধের কথা আমার তো একেবারেই মনে পড়ে না কারণ অলরেডি ততদিনে মানে যতদিনে সৌমেন্দ্র রায় এসছেন মানে ডিওপি হয়ে ততদিনে কিন্তু বাবার লেন্সের একটা পুরোপুরি ধারণা হয়ে গেছে এবং তখন যে খুব একটা ভ্যারাইটি অফ লেন্সেস ছিল তা নয় তখন খুব বেসিক কয়েকটা লেন্স ছিল কাজে সেখানে অসুবিধা হতো না সেখানে চয়েসের সেখানে মত বিরোধের কোনো প্রশ্ন উঠত না তারপরে উনি সৌমেন্দ্র রায়ের কাছে আসছেন এসে বলছেন রায় 
দরকার সত্যজিৎ রায় যখন ছবি করছেন তখন তিনি আন্তর্জাতিক সিনেমা জগতে একজন দিকপাল আমরা আকিরা পুরুষ সেই কথা মনে করতে পারি তো সেই ক্ষেত্রে যখন সৌমেন্দু রায় তার মেন ডিওপি আজকের ভাষায় ডিওপি তো আমরা জানি ইউরোপ বিশেষ করে ইউরোপ ইউরোপ আমেরিকা সোভিয়েত রাশিয়া এরা তো টেকনিক্যালি অনেকটা সাউন্ড আমাদের থেকে তার কারণ আমাদের থেকে প্রায় তিরিশ চল্লিশ বছর আগে তাদের সিনেমা জার্নি শুরু হয়েছে তো তারা সৌমেন্দু রায়ের ক্যামেরাকে আমরা সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনা তাকে সরিয়ে রাখলাম সৌমেন্দু রায়ের ক্যামেরাটাকে তারা আন্তর্জাতিক মানে নিচ্ছিলেন কি না আন্তর্জাতিক মানে অবশ্যই নিচ্ছিলেন তা না হলে আর মানে ওটা তো মানে ভিজুয়াল ব্যাপারটা তো খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ছবির ক্ষেত্রে কাজে সেটা যখন ছবিটা নাম করছে বা ছবিটা কোনো পুরস্কার পাচ্ছে বা ছবিটা একটা কোনো একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গায় চলে যাচ্ছে সেটা তো সেটা তো ইনক্লুড করছে মানে ক্যামেরা ওয়ার্কটাও ইনক্লুড করছে এবং সেখানে এখন সেটা এখন সেটা বোঝা যায় যে যে এখন যে ছবিগুলো রিস্টোর্ড হচ্ছে বাবার ছবিগুলো এবং তার মধ্যে বেশ কিছু প্রায় কাকার কাজ রয়েছে এবং রিস্টোর্ড হওয়ার পর বোঝা যাচ্ছে যে কি কি কোয়ালিটির কোয়ালিটি অফ সিনেমাটোগ্রাফি সেটা বোঝা যাচ্ছে কারণ অনেক সময় আমরা এখন যা অধিকাংশই এক সময় যা প্রিন্ট দেখতাম সবই ডিউব হয়তো খারাপ খারাপ প্রিন্ট সে ভীষণই মানে খারাপ অবস্থার প্রিন্ট কিন্তু এখন রেস্টোর্ড হওয়ার পর সেগুলো বোঝা যাচ্ছে যে মানে ফটোগ্রাফির লেভেলটা কি ছিল এবং সেখানে আমার আমার মনে হয় না যে রায় কাকুর মানে ফটোগ্রাফি কোনো অংশে কমজোরি বিদেশের ডিওপির থেকে কোনো অংশে কমজোরি নয় একেবারেই নয় কারণ সেটা সেটা দেখেই বোঝা যায় সেটা মানে এখন যে কোনো বিশেষ করে রিস্টোর্ড হচ্ছে সে ছবিগুলো দেখলে বোঝা যায় তার কোয়ালিটি অফ মানে কোয়ালিটি অফ কাজ আর কি সেটা বোঝা যায় এবং মানে আমার আমার তো কোনো তফাত আমি দেখি না বিদেশের ছবি আর মানে বাবার ছবি যদি সেভাবে দেখা যায় একসঙ্গে তাহলে কোনো তফাত আমি কিন্তু দেখি না আমার চোখে পড়ে না কোনো তফাত এবং সত্যি কথা বলতে কি যে সব মানে রেস্টোরার মানে বাবার ছবিগুলো রেস্টোর করছেন অরিজিনাল ক্যামেরা নেগেটিভ দেখছেন এবং তারা সকলেই মন্তব্য করেছেন যে যারা তুলছেন ছবিগুলো তারা জানেন কি তুলছেন যারা জানেন কিভাবে তুলতে হয় আর কাছে তাই মানে বিশেষ করে এই সব রেস্টোরার খুব ইম্পর্টেন্ট রেস্টোরার তারা চ্যাপলিনের নেগেটিভও মানে রেস্টোর করেছেন সব মানে বিভিন্ন টেকনিক্যালি ভেরি সাউন্ড এবং মানে রেস্টোরার যেটা হয় আর কি খুব স্পেশালাইজড একটা মানে ডিপার্টমেন্ট তো কাজে তারা যখন জিনিসটা তারা যখন এই মন্তব্যটা করছেন তখন তো সেটা তো মানতেই হবে আমাদের যে মানে নেগেটিভের কোয়ালিটি এবং ক্যামেরার নেগেটিভের কোয়ালিটি কীরকম সেটা তো মানে ভীষণ ভীষণই ওরা ওরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন যে বাবার বিশেষ করে বাবার বডি ও ওয়ার্কটা দেখে যে মানে ডিওপির কাজটা যে কতটা ইম্পর্টেন্ট সেটা ওরা স্বীকার করেছেন একবার এটা খুব আনফর্চুনেট যে এখন রায় কাকু সত্যি কথা বলতে কি অন্য 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 দেশের ছবি করা উচিত ছিল যেটা সুব্রত মিত্র করেছিলেন মানে বিভিন্ন ছবি করেছিলেন বিভিন্ন ডিরেক্টরের আন্ডারে ছবি করেছিলেন করেছিলেন কিন্তু রায় কাকুর আমার মনে হয় রায় কাকুর যা টেম্পারমেন্ট ছিল বা যা মেন্টালিটি ছিল এবং মুশকিল হচ্ছে বাবার সঙ্গে যে কাজ করেছে তার পক্ষে অন্য জায়গায় অ্যাডজাস্ট করাটা খুব মুশকিল আমার যেটা মনে হয় আমার কারণ কাজের ধারা কাজের রীতি এবং অদ্ভুত একটা কেমিস্ট্রি যেটা আমাদের প্রথমেই কথা হচ্ছিল যে মানে মুখ খোলার আগেই বুঝে যাচ্ছেন যে কি চাইছেন এবং একটা র্যাপো একটা 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 অদ্ভুত একটা একটা কি বলবো একটা কানেকটিভিটি একটা কানেকটিভিটি একটা যেটা হয় এখন সেটা সেটা যে যে কারণে খুব মুশকিল হতো অ্যাডজাস্ট করতে কিন্তু উনি যে অন্য ছবি করেননি তা তো না মানে উনি তনুবাবুর ছবি করেছেন অন্য ছবি অবশ্যই করেছেন কিন্তু ওই মানে ওই একটা ব্যাপার ছিল যে কারণে আমার মনে হয় যে উনি এখানে যথেষ্ট খুশি ছিলেন যা কাজ করছেন এবং বাইরে টাকা অনেক বেশি 
কারণ সেটা সেটা তো কোনো সন্দেহ নেই বা যদি আপনি এখন একটা হিন্দি ছবি করেন বা একটা অন্য ছবি করেন বা মানে বিদেশের ছবি করেন সে তো কারণ সুব্রত মিত্র তো বিদেশের ছবিও করেছেন হিন্দি ছবি তো করেইছেন মার্চেন্ট টাইফারের ছবি করেছেন ইংরেজি ছবিও করেছেন কিন্তু রায় কাকুর আমার মনে হয় না সেই মেন্টালিটিটা ছিল এবং আমার আমার মনে হয় না সেই অ্যাম্বিশানটাও ছিল কারণ উনি এখানে যথেষ্ট খুশি ছিলেন যা কাজ করছেন এবং যার আউটপুট এবং ইত্যাদি সব মিলিয়ে টিলিয়ে যথেষ্ট খুশি ছিলেন যে কারণে এখন একটা একটা সব সময় হয়েছে যে আমরা যেটা এখানে যে প্রবলেমটা আমরা সব সময় ফেস করি যে আমরা বড্ড আগে সব দরজা টরজাগুলো খুলে দিয়েছি অন্যদের জন্য মানে একটা গেট ক্র্যাশিং হয়েছে আর কি যেটা যেটা অনেক জায়গায় হয়নি যেটা সাউথে হয়নি সেটা আমাদের এখানে হয়েছে যে কারণে আমাদের এখন একটু ওই ধরনের সমস্যা ফেস করতে হচ্ছে যে মানে খুব ভেবে চিনতে রিলিজগুলো করতে হচ্ছে তখন যদি অন্য বড় কোনো ছবি থাকে তাহলে মুশকিল আর এখন তো স্ট্যান্ডালন হাউস তো নেই প্র্যাকটিক্যালি বলতে গেলে কমে গেছে হাতে গোনা যায় তো কাজে সব মিলিয়ে মানে একটা তো সমস্যা হচ্ছেই মানে বড় ছবি মানেই সমস্ত হল নিয়ে নেবে বড় হলগুলো নিয়ে নেবে প্রাইম টাইম নিয়ে নেবে কাজে সেটা সেটা একটা ব্যাপার আছে কিন্তু সেটা সাউথ ইন্ডিয়া কিন্তু এখনও সেটা 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 নেই সেই ব্যাপারটা নেই এখন মুশকিল হচ্ছে যে ছবি দেখাটা এখন এত এক্সপেন্সিভ হয়ে গেছে যে সেটা যেমন কারণ ছবি দেখার মেন দর্শক তো মধ্যবিত্ত সেটা অবশ্যই একটা একটা কিছু করতে হবে কারণ তা হলে কিন্তু সারভাইভ করতে পারবো না আমরা সেটাই হচ্ছে ব্যাপার যেটা খুবই একটা খারাপ সিচুয়েশন কারণ যদি নন্দনের মতো আরও বেশ কয়েকটা হল হয় তাহলে হয়তো কিছুটা কিছুটা সলভ হবে কিন্তু নেই সেরকম নেই সেরকম হয়নি এবং আমাদের ওই মানে ভীষণভাবেই রিলিজ রিলিজের সময় চিন্তা ভাবনা করতে হয় যে মানে মানে এখন দিলে কি লোকেরা এমন একটা অদ্ভুত একটা সময় দিল যেখানে লোকেরা সে সময় ছবি দেখতে যায় না বা দেখবে না কাজে এটা হলে তো মুশকিল কাজে সেইটা সেইটাকে একটা কিছু ঠিকঠাক করতে হবে আর কি অন্য বিশেষ করে সাউথ ইন্ডিয়া মানে আমরা তো খুব রেগুলারলি সাউথ ইন্ডিয়াতে যাই আমরা মানে কাজ কম্ম কাজের সূত্রে ইত্যাদি তো সেখানে ব্যাপারটা কিন্তু একদম সম্পূর্ণ আলাদা মানে ওদের নিজেদের সেটা সেটাকে তো অ্যাক্টিভেট করতে পারলে খুব হ্যাঁ সেটা সেটা তো ডেফিনেটলি করা উচিত এবং সেটা আমার মনে হয় ভাবনা চিন্তাও চলছে একটা 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 পর্যায়ে ভাবনা চিন্তা চলছে যে ওগুলোকে যদি একটা একটা যেমন রাধা ফিল্ম স্টুডিও হয়েছে এবং আমার বিশেষ করে নজরুল নজরুল মানে বিশেষ করে নজরুল তীর্থ হয়েছে ইত্যাদি যাই হোক তো সেগুলোকে একটু দেখতে হবে আর কি সেগুলো দেখতে হবে অবশ্য এমনও দেখতে হবে যাতে লসে রান করে রান না করে আর কি সেটাই হচ্ছে ব্যাপার বাংলা সিনেমার সামগ্রিক ভবিষ্যৎ নিয়ে না এইটা তো বলা খুব মুশকিল তাহলে তো আমাকে মানে একজন অ্যাস্ট্রোলজার হতে হয় মানে না আমার মনে হয় যে এখন অনেক বেশি ছবি হচ্ছে অনেক এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে অনেক জানার নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা হচ্ছে যেটা একসময় হতো না একসময় ভীষণ কপি পেস টাইপের ছবি হতো এ হতো মানে বিশেষ করে সাউথ ইন্ডিয়ান ছবি একটা এখানকে একটা মানে হুবহু রিমেক হচ্ছে এ হচ্ছে সেটা অনেকটা কমেছে সেটা অনেকটা কমেছে এবং নানান বিষয় নিয়ে ছবি হচ্ছে এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে সেটা ভালো তবে ওই যেটা বললাম যে ওইটা আমাদের ঠিক করতে হবে যে মানে বাংলা ছবিকে একটু একটু জায়গা দিতে হবে সেটাই হচ্ছে সেটা হচ্ছে বড় যদি জায়গা দেওয়া যায় তাহলে আমার আমার মনে হয় মানে দেখুন মানে একটা ভালো সময় আছে খারাপ সময় আছে সেটা সব ক্ষেত্রেই আছে কিন্তু আমি আমি সব সময় খুব অপটিমিস্ট মানে আমার মনে হয় যে মানে ভবিষ্যতে যদি বিশেষ করে এই যে কথাটা বলছিলাম যে এই রবীন্দ্র মানে নন্দন টন্দনের মতো যেরকম মানে গভর্নমেন্টের হল টলগুলো রয়েছে সেগুলো যদি আবার নতুন করে রিঅ্যাক্টিভেট করা যায় রিজুভিনেট করা যায় তাহলে আমার মনে হয় একটা ভালো ভালো সময় আসতে বাধ্য আশা করি আর কি বলবো আর 
আর বিশেষ কিছু বলার নেই তবে আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এখন কিছু নেই আমার আমার যেটা মেন একটা হ্যাঁ সেটা তো ঠিক ঠিক আছে সেসব তো হচ্ছে কিন্তু যেটা যেটা মানে আমরা যেটা সব সময় করে আসছি বাবার মৃত্যুর পরে সেটা হচ্ছে যে মানে বিশেষ করে মানে অন্তত বাবার লেগেসিটাকে যদি ধরে রাখা যায় সেটাই হচ্ছে ব্যাপার সেটা হচ্ছে আমাদের মেন কাজ এখন এখন যে কারণে আমরা রাই সোসাইটি বলে একটা সংগঠন আছে আমরা আমাদের যেখানে সব ওর মানে বিশেষ করে ওটা তৈরি করা হয়েছিল যে রেস্টোরেশন অফ ফিল্মসের ব্যাপারে এখন ফিল্মের ব্যাপারটা অনেকটা হয়ে এসছে আর কি মানে এখন মোটামুটি সব ফিল্মই অ্যাভেলেবল এবং সব ফিল্মই দেখা যায় এবং মানে বিদেশেও সেগুলো ডিভিডি বেরোচ্ছে ব্লু রে বেরোচ্ছে এখন তো ফিজিক্যাল ব্যাপার কিছু পাওয়া যায় না এখানে কিন্তু বিদেশে এখনও এখনও ফিজিক্যাল ব্যাপারটে ওরা মানে ফিজিক্যালটা ওরা খুব মানে নির্ভর করে ফিজিক্যালটার উপরে কাজেই সেখানে ডিভিডি ব্লু রে এখনও বেরোচ্ছে কাজেই রেস্টোরেশন হচ্ছে আর প্লাস এখন যেটা করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ওর পেপার হেরিটেজটা যাতে মানে লেখা আঁকা জোকা টোকা ইত্যাদি কাজে সেটা খুব একটা বড় কাজ মানে আমাদের শুধু তো সত্যজিৎ রায় নয় সেখানে সুকুমার রায়ও আছেন উপেন্দ্র কিশোরও আছেন কাজে এদের সব কাজগুলো যাতে রক্ষা করা যায় কাজগুলো যাতে রেস্টোর করা যায় এবং মানে আগামী প্রজন্মের জন্য যদি যদি পুরোটাই দেখছে পুরোটাই দেখছে এখন মোটামুটি ছবির দিক থেকে আমরা নিশ্চিন্ত কাজেই মাঝখানে খুব খারাপ অবস্থা হয়েছে হয়েছিল এখন এখন ব্যাপারটা অনেকটা ইম্প্রুভ করেছে এবং এখন সব ছবি পাওয়া যাচ্ছে এবং ভালো অবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে এখানে নয় বিদেশে বিদেশের কথাই আমি বলছি তো আর প্লাস এখানে যে বিশেষ করে মানে ওর যে যেটা আমি বলছিলাম যে মানে মানে বাড়িতে আমাদের যা জিনিসপত্র রয়েছে সেগুলো ঠিক মতো রাখ লেগেসিটা রাখা বিশেষ করে ওর মানে ওই চিত্রনাট্যের খাতা ফাতা ইত্যাদি ওর যে বিখ্যাত লাল খেরোর খাতা সেগুলোকে ঠিক করা মানে সেগুলোতে ভীষণ মানে হয় আর মানে আমাদের যা ওয়েদার তাতে তো খুবই মানে রাখা খুবই মুশকিল কাজে সেগুলোকে ওই মানে নানা রকম পদ্ধতিতে এবং বিদেশের সাহায্য নিয়ে বিদেশের একুইপমেন্ট বা বিদেশের রেস্টোরেশনের সব জিনিসপত্র যেসব রয়েছে সেসব আনিয়ে আমাদের সেগুলো সেটা একটা খুব বড় কাজ এবং সেটা সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট কাজ বলে আমার মনে হয় কাজেই কারণ এখন যারা ওর উপর কাজ করেন তারা সবাই রে সোসাইটির কাছেই যোগাযোগ করেন এবং আমরা যথাসাধ্য ওদের মানে আমাদের সাহায্য করতে ওদের সাহায্য করতে চেষ্টা করি যে ওরা যদি কোনো ভিজুয়াল মেটেরিয়াল বা চায় বা কোনো রকমের কোনো স্পেসিফিক ব্যাপার নিয়ে কোনো রিসার্চ করছে তাহলে সেই 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 ব্যাপারগুলোতে আমরা খুবই সাহায্য করি এবং বই তো বেরিয়ে যাচ্ছে মানে কাজেই সব মিলিয়ে মোটামুটি সেটাই সেটাই এখন এখন মেন কাজ মেন কাজ আমাদের ছবি করাটা তো আছেই কিন্তু তাছাড়া এটা যাতে ঠিক থাকে হ্যাঁ মানে পরের জেনারেশনের জন্য পরের কয়েক জেনারেশনের জন্য যাতে ঠিক থাকে সেটাই হচ্ছে আমাদের মেন কাজ মানুষ চলে যায় কিন্তু অমর হয়ে যায় তার কীর্তি আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় বিখ্যাত আলোকচিত্রী সৌমেন্দু রায় তিনি বেঁচে থাকবেন আমাদের মধ্যে আমাদের মতো হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সিনেমা প্রেমী মানুষের মধ্যে তার সিনেমায় অবদানের জন্য আমাদের আজকের আলাপচারিতায় অতিথি হিসেবে ছিলেন অম্লান কুসুম ঘোষ ওনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা শেষ করব আমাদের আজকের অনুষ্ঠান আগামী দিন ফিরব ঠিক একইভাবে নতুন একটা পর্ব নিয়ে নতুন কোনো সিনেমা ব্যক্তিত্বকে নিয়ে সেই পর্যন্ত আপনারা সব্বাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আবার দেখা হবে নতুন দিন সব্বাই ভালো থাকবেন নমস্কার